కాబట్టి నువ్వు రక్షణ ధరించుకుని నిలబడాలి కదా ఎందుకంటే ఆ రక్షణ అన్నది నువ్వు యాజక వంశంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు దేవుడి ఇచ్చిన ఆ మందసం మీద దృష్టి ఉన్నప్పుడు నువ్వు రక్షణ ధరించుకుని నిలబడతావు రక్షణ నువ్వు ధరించుకుంటే నీ గిల్ట్ నీలో పని చేయదు and since you are a royal priesthood you need to be clothed with the garments of salvation and if you have the garments of salvation nik telusu baitiki baitiki vache margam unda nik telusu you will know the way of escape nu ralaka potunnam ante daniki ardham enti but if you are not able to deliver yourself what is the vakyanni receive cheskontaniki ishtapadutunnavu gaani danini angikarinchadaniki ishtapadalekapothunnam that means you are interested to receive the word of god but you don't want to apply it in your life ante vakyam vinatam ishtamu gaani danini nu apply cheskuni bayitiki raavadam niki ishtam ledhu means you like to listen to the word of god but you don't want to apply it in your life appu nu em dharinchukunnu untavu then what is it that you are actually putting on hmm mari em dharinchukunnu untavu ఇప్పుడు ఇంత కాలం వాక్యం విన్నావు ఏం ధరించుకున్నావు ఏ వస్త్రం ధరించుకున్నావు you have been hearing so long then what kind of salvation what kind of garments have you put on for yourself davidu mandasam digira dance chese tappudu kuda unnini polina aa aa oka ephod tarinchukunnadu emi undadu maamuluga narato neri narato chesina ephod tarinchukunnadu thanu shakti undi endukante tarinchukovadam mukhyamu when devu was dancing in front of the ark of god he was putting on a linen robe he fought ante david kuda yajakude gurtu pettukondi never forget that david also was a priest 2 chronicle 641 rendu dinu utantamlo 6th adhyayam 41th vachanam na deva yehova balamunaka aadharamagu nee mandasamnu drushtinchilemmu nee vishranti sthalamandu praveshinchumu deva yehova nee yajakalu rakshana dharinchukonduru gaaka నీ భక్తులు నీ మేలును బట్టి సంతోషించుదురుగాక అవునా ఇప్పుడు ఒకసారి క్వశ్చన్ వేసుకోండి ఒక్కసారి నువ్వు ఏ విధంగా ఆలోచిస్తున్నావు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తున్నావు నీ హృదయంలో ఏ ఉంది నువ్వు ఏ ఆలోచనతో ఉన్నావు ఏ ఆలోచనతో నిన్ను నువ్వు రిస్ట్రిక్ట్ చేసేసుకుంటున్నావు ఏ ఆలోచనతో ఎవరితోనూ మాట్లాడలేకపోతున్నావు ఏ ఆలోచనతో నువ్వు ఉండిపోయావు ఏ ఆలోచనతో మిగిలిపోయావు what kind of thoughts what kind of ideas that you got that you have engulfed yourself your shell you're going inside the shell idi devudu ichara nu techukunnava have you has this come from god or you have brought it upon yourself nu techukunnadaithe nu bayitiki ralevu if you brought it upon by yourself you can never come out of it devudu ichinadaithe daiva chitta anusharamaina dukkham tho bayitiki vachesi david vala natyam chestavu nu if it's come from other place then you can have the godly sorrow and you can come out by dancing the way david nu techukunna dantlo nik santosham undadu when you brought it upon yourself there will not be peace eppudu ilage na pillalaki itla untundi na bartha gatla untundi naake eppudu itlaage untundi nak santosham ledhi anta dabbunna santosham undadu samadhanam undadu kan nak vakyam ante chaala ishtam you keep on complaining my children are not good my my husband my wife my situation is not good but then you will also say i love god so much is it devudu kishtama do you think god loves us manalo balihinatalu pettukoni devunni aaradhisthan ante devudu receive cheskuntara having weaknesses inside you and you want to worship god do you think god is manushulaina meere receive cheskoleru when you are not able to receive a man meeke oka manushi mimmal mosam chesaru ani anukunta manushini receive cheskuntaanike meer entho aalochisthu untaru when you know that a person has cheated you you find it difficult to receive it ante baita manushulle receive cheskolekapothunnaru anante devudu mimmal ela receive cheskuntaru when a man is not able to receive a man how do you think god is going to receive your character kada ande ikkada nu vastranni tarinchukunte nenu receive cheskuntaru and when you put on the right kind of garments god will receive you nu ye vidhanga unte unna kuda receive cheskuntaru no matter what kind of person you are god will receive you devudiki kavalsindi balamaina candles kadu flickering candles kavali god is not bothered about how strong candle you are he is interested in the flickering flames of flickering Kada? candles balamunaku aadharam ani vakyam cheptundi it says it is it is a strength it's na deva yehova balamunaku aadharamagu nee mandasamnu drushtinchillemo he says that you have to have focus on the ark of god and arise mari verse 41 neeku neeku evaru neeku neeku evaru balam evaru neeku balam evaru neeku devudu balama nee balama nee balam aithe nu bayitiki raavu who is your strength is it your own strength or is it god's strength if it's your own strength you can never come out nikanni telusu you know everything nee hrudayamlo em unda neeku telusu you know what is that in your heart nee em aalochisthunavo telusu you know what you are thinking kan andarki naake em teliyadu ani cheptao 
but you will say nobody knows about it okada chustunnadu annadi kuda nu gurtinchalekapothunna and are able to recognize that as one watching over you kada nee balamunaku aadharamugu vaadu okada unnadu annadi niki gnyapakam unda do you know that that there is a person who is there to give you strength david ki lekanam aa samayamlo teliledu kapatte oka 30000 mandi 80000 mandi ni teesukelli elli aa manda san techukundam ani anukunnadu david did not have the proper understanding how to how bring the ark of god that's the reason he brought so many people along with him to bring it back ade aa manda samu techche kramamu telisunte alage velle vaadu kada had he known the right proper ordeal to bring the ark of god he would have followed that meek eppudu oka maata cheptan nenu ee vakyam nenu cheppanu ayyo naaku bayam estundani meer anukochu nenu cheppane anukundam you i keep repeating this again that if i don't tell this that that this problem is going to come up on aina jaruguddu kada even if i don't tell the still the problem is going to manda samulu ye vidhanga ye kramam cheppuna thevala mundugane devudu maatladesaru the law god has spoken well ahead of times that this is a way you need to bring the ark of god aa devudu maatladaru anna vishayam david ki teliyadu he didn't know that kan vakyam munduga but the word is still remaining ee vidhanga mandasani thevalani devudu mundugane maatladesaru god has told that this is the right way of bringing the ark of god david ki teliyadu but david was not aware of teliyakapoyina devudu maatladinade akkada nadichindi kada even if david was ignorant the work the word of god prevailed chusara dani valana vachina phalitam enti uccha maraninchinadu what happened what was the consequences uzza died kani nenu meeku em nerpistunna what is that that i am teaching vinatanki bayangane untadi it will be scary and fear for kani bayite vache margam chupistunna but this is exactly what is going to give you deliverance kada vakyamu ela unna kuda adi bayanga unna kuda receive cheskune manastatvam manushulaku undali even if it is scary or fearful it all depends on how you are receiving willingly kada nee balamunaku aadharamaina vaadu evaru ee roju question adi nuvu telusukuni nuvu legustava lekapothe దేవుడు నీ దగ్గరకు మాత్రం రారు who is the symbol of your power if you know that then arise kada endukante nuvu neelona oka guilty feeling petteskoni nuvve oka oka geetha geeseskoni nuvve andulo undi nuvve shell lokku ellipoyi deva ani mandasamuni balameina mandasam pettukoni rammo ante vastara you have your own weaknesses you have engulfed yourself with your weaknesses and then you've gone into your shell and then when you say god give me your ark of god means do you think he'll come నువ్ బయటికి రావాలి యు హావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్ బయటికి వస్తేనే బలమైన మందసము నీ దగ్గరికి వస్తది ఓన్లీ దెన్ ద పవర్ఫుల్ లాక్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ కమ్ టు యు వెన్ యు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ వీక్నెస్ నీ బలమైనకు ఆధారమైంది ఏ ముందు నీ దగ్గర నౌ వాట్ ఇస్ దోస్ థింగ్స్ దట్ ఇస్ దేర్ విత్ యు క్రీస్తు బోధ క్రీస్తు ఉపదేశము నీకు బలము and your strength is the teachings of jesus christ and his commandments a teachings lo em untundi what do you find in this 100% matamaitho undadu for sure there will not be any religion devudiki kavalsindi nee hrudayamu nee noru nee pravartana devudu kavali but god wants your heart your mouth and the way you behave and idantha christ bodhala upadesamlone nikku dorukutundi you will get this from christ teachings and his instructions adi nu grahinchinappudu em avutundi nee nu nu balahinam ayipotho nikku teliyadu kaabatti but if you are not able to understand this you will become weak you will become powerless appudu rendu moodu gantalu vinna kuda upayogam undadu they are all used for even if you hear for us together kani ikkada nee nu rakshana nee nu ఆ వస్త్రాన్ని నువ్వు ధరించుకుని ఉంటేనే నువ్వు ఆ మందసాన్ని రమ్మని పిలిచ అర్హత నువ్వు పొందుకుంటావు యు విల్ బి ఎలిజిబుల్ టు బ్రింగ్ ది యాక్ ఆఫ్ గాడ్ ఇన్టు యువర్ లైఫ్ ఓన్లీ వెన్ యు పుట్ ఆన్ ది గార్మెంట్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ కదా ఆ రక్షణ నా వస్త్రం ఎక్కడ దొరుకుతుంది వై విల్ యు గెట్ ది గార్మెంట్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ నువ్వు వినే క్రీస్తు బోధలోను నువ్వు చూసే క్రీస్తు ఉపదేశములోనే ఉంటుంది యు విల్ గెట్ ఇట్ బై ద వే యు లిసన్ టు ది డాక్టర్న్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ అండ్ లిసనింగ్ టు హిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇప్పుడు నేను ఒకటి అడుగుతాను క్వశ్చన్ అడుగేమనుకో ఇప్పుడు నేను అంట యోసేపు అంటే నీకేం గుర్తుకొస్తుంది అని అంట ఐ గోన్ ఆస్క్ యు క్వశ్చన్ జోసెఫ్ ద మూమెంట్ ఐ సే జోసెఫ్ హూ ఆర్ వాట్ యు రిమెంబర్ అబౌట్ హిమ్ ఒకరంటారు యోసెఫ్ బోల్డ్ అని కలలు వచ్చు దానికి బోల్డ్ అంత దానికి ఆ కలలకి చక్కగా ఉపమానం కూడా చెప్తాడు అని అంటారు మన్ మే సే జోసెఫ్ వాస్ ఎ గుడ్ ఇంటర్‌ప్రెటర్ ఆఫ్ ద డ్రీమ్స్ అండ్ విజన్స్ ఇంకొకలే అంటారు ఎత్తుకుపోయినా కూడా వాళ్ళ బ్రదర్స్ ని ఏమనలేదు అంటారు దే ఆర్ మై సే ఈవెన్ వెన్ హి వాస్ 
betrayed by his brothers he did not say anything again joseph manchi vishwasam tho unnadu antaru some will say joseph was very good for Kani, his faithfulness neeku joseph christi yokka bodha christi yokka upadesham neelo unte neeku em gurtukostha telsa na devudu chustu undaga nenu paapam cheyinu anna padam maatrame nee chevullo vinpistu untadu but if you are in the doctrine of christ and if you are abiding to the instruction of jesus christ then you will remember only one thing how can i sin when my god is watching over me this is what joseph was saying adi anta easy kadu అంటే యోసేపు అన్న పదము నీ దగ్గరకు వచ్చి యోసేపు అంటే నా దేవుడు చూస్తుండు కానీ నీ పాపం ఎలా చేయగలుగుతాను అదే యోసేపు and whenever joseph said how can i do this wickedness when my god is watching ఏ సమయంలో చెప్పాడు అది when did he say that ఏ సమయంలో in what stage what was the stage for barya enta andakatti telusina meeku you know how beautiful was potipar's wife okka sari amina chusarante ila tala tippukovalanna kuda nee valla vadila struck ayipothadi your head will stick towards her your eyes will stick in gluing over her you not even ta andanga ante bhoomi meeda anta andakatti kuda undademo she had immense beauty in her anta bauntadi she was very beautiful okka sari yosep longi poi unte bolu dabbu bolu padavi samastham anni atan chethilo undedi if joseph would have obliged to the temptation he would have become very rich very powerful kada itundi temptations entha mandi kochu undachi this kind of temptations would have occurred to many of you kani eppudaina na devudu chustunde kani na paapam ela cheyagalugutana na padam evarikena vachunnundunda but did you ever say how can i do this great wickedness when my god is in the kante christ upadesham lekapothene a donga chuplanni untai when you are not there in the doctrine of christ you will look at temptation idi oka streene chodna avasaram ledandi you need not be necessarily with lustful lust vaala kundi naaku ledu vaala adikonnakunnaru naaku idi ledandar chusara adi kuda idi intone sammanam even your envy your jealousy your covetousness all these are related ante నీకు ఒక తప్పు చేసేటప్పుడు నీకు నా దేవుడు చూస్తుండగా నేను ఈ తప్పు ఎలా చేయగలుగుతాను నా దేవుడు చూస్తుండగా ఈ విధంగా మాట ఎలా మేనిపులేట్ చేయగలుగుతాను నా దేవుడు చూస్తూ ఉండగా ఈ విధంగా నేను ఎలా ఉండగలుగుతాను అన్నది నీకు గుర్తుకు రాలేదంటే ఆ క్రీస్తు బోధ ఉపదేశము ఆ రక్షణ నా వస్త్రము ఇంకా పొందుకోలేదు you are not receive the garment of salvation you are not in christ doctrine you are not following his instructions when you are not able to remember this particular verse not necessarily looking at a woman even when it comes to manipulating even when you are talking wrong things even when you are saying wrong things a christ bodha christ upadesha muniku balanni istadi christ doctrine and christ instructions will give you enormous strength tada David's balm enti what was the strength of david sarina reetilo nenu amandasani testunnananna vipreetamaina aanandam david was having immense joy because he was bringing the ark of the covenant in the right way vakyanu saram jeevistunna aa jeevithamu unexpected unexpected aashirvadam nijanga cheptunnanu nenu when you are leading your life according to the word of god you will receive enormous blessing prapanchalo evvaru ivvaler idi nobody can give that kind of blessings devudu uddesincharante raju hrudayamu devudu chethilo neeti paarudale vale untundi aina chitta chittamu cheppuna vale hrudayam tirugutundi when a man pleases the way of the lord like the he will turn like a river the king's heart also kada david balam ekka nundu vachindi where did david take his strength sarina margam tho aa mandasani teesukostunnappudu sarina margam tho mandasani teesukostunna prarthana yesina natyam untundi ataniki unna zero power strength mottham upayoginchi sadu daniki David had so much of joy while he was dancing in front of the ark of the covenant Tada. his power became so less he was lost all his energy devudu vakyamu mee jeevithanni kuda alage marusadu bayite vale eppudu devudu devudu antaru eppudu chusina devudena eppudu chusina bible ena eppudu kuda parishuddhaatmena eppudu vakyamena ani antaru daniki ardham enti mee kaalu laaga antune untaru your life also will be so much blessed but people surrounding will say every time you are going over the word of god every time prayers every time holy spirit that's how mikal also did she was commenting upon david neeku maatrame a vakyamu telisthe david laaga nee jeevitham naatya maartune untadi but when you know the word of god your life will be always full with dancing appudu nu em anpalugutavu then what will you say na deva yehova balamunaku aadharamagu ni mandasamnu drushtinchillemu ni vishranti sthalamandu praveshinchumu deva yehova ni yaajukulu rakshana darinchukondurugaaka 
And then you will say to Chronicles 641 and say, And now arise, O Lord God, and enter your resting place along with the ark, the symbol of your power. May your loyal servants rejoice in your goodness. That means you need to focus on your spiritual journey. And then God will make you arise and say, Son of man. And then a place of rest will be given. What is that place? You are that resting place. You will have peace in your heart. Guilty feeling. There's no guilt. Because the word that you are hearing is pulling out all the negativity that is inside you. Therefore, you will gather strength. Then you will not be bothered about the surroundings of the people. You will dance like David dance. You don't have to receive what man is thinking. Don't take it like that. Don't take it like that. Come out of your idols, come out of your weakness and then tell to the Ark of Covenant, this is the place of rest. Come, come inside me. And that's the place of rest that Christ has given you. That's the position that God has placed you in. While looking at Adam, God asked, Where are you, Adam? You have not been in the place where I am. Adam was not in the position where God has placed him. He was not in that status. But God is asking Adam, where are you? But here the Lord is inviting, telling, come to my resting place. Therefore the Lord is asking you, where are you? Therefore the Lord is asking you, where are you? That's the reason Jesus Christ said, you be in the place where I have positioned you and kept you so that I can come and take you into heaven. John 14 verse 2 to 4. Johan Subata Padnalga Vadyayamu Rondi Nichi Nalugu Vachinamulu Na Tandri Inta Aneka Nivasamulu Kalavu Unnai Leni Yadala Meeto Chepudunu Meeto Cheptanu Kada Meeku Sthalamu Siddha Parichi Vellu Chunnanu Nenu Velli Meeku Sthalamu Siddha Parichi Na Yadala Nenundu Sthalamu Lo Meerunu Unda Laguna Marala Vachchi and the place that God has prepared for you, that's the temple of God. Therefore, He knows. Therefore, He knows. Therefore, where I am, you may also be, but you cannot say, I do not know. Third verse. మీరునుండి <laughs> And you have to be in the place where Jesus Christ has told you to be. He will come to the same place where he has told you to be. Wherever you go and position yourself, he will not come. The way you are listening to the doctrine and the way you are leading yourself is very important. If you listen to the doctrine correctly, then your way of thinking also will change. Before telling others where they have to change, you know, to check yourself. 
కదా చూడండి ఆది కాండము ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై ఒకటో వచ్చినం జెనసిస్ ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ థర్టీ వన్ ముప్పై ఒకటో వచ్చిన లాభాను యహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడా లోపలికి రమ్ము నీవు బయట నిలువనేలా ఇల్లును ఒంటెలకు స్థలమును నేను సిద్ధం చేసి చేయించి తినను చూసారా లాభాను యహోవా వలన ఆశీర్వదింపబడిన వాడా ఎలా తెలుసు how did laban introduce and say this to jacob come and oh blessed of the lord ninnu chusta gurtu padtaru because when they see you they know that you have been blessed by yehova the lord yehova cheta aashirvadimpa padina vaada they will say that you have been blessed of the lord lopaliki ra come in neevu bayite enduku nilabadutunnavu why do you stand outside nee sthanamu i have prepared a place nee sthanamu neeku dabbu undata valla neeku maryada undadu you will not get the respect because of your money dabbu ku maryada isthunnarante vallu manushule kaadu if people are respecting for your money means they are not respecting correctly kada maru oka appudu oka appudu job nadichukuntu vastunte andaru bhayapaddaru in job 29 you find when job was walking on the streets everybody used to respect by standing andaru pedda vaalle enti chinna vaalle enti andaru bhayapaddaru when the elders or the young people they used to stand by respect musala vaallu saitham bhayapaddaru when the elders ante akkada bayas kaadu it's not over the age a job yokka pravartana vidhanamu a job yokka manastattvamu job yokka aalochana job maatlade vidhanamu idi chusinappudu andaru bayamuto maryada evadam annadi jarigindi it was a respect out of love not out of fear he gathered that respect because of his awesome presence that he was carrying kada ade yobu devudu devudu cheta motta padinappudu emaindi anni pogutukunappudu ee manushulandaru vachi agathalu chesaru at the same time when job lost everything people the same people who respect him was started mocking at him kan yob em annadu what did job say meer enni maatalu anna aa maata nannu emi kadalchalevu no matter what you say nothing is going to change my opinion towards god meer na meedu enta cheyi veyal anukunna adi deniki upayogapadutu annaru ante athana aathmiya sthiti sthanam akkade undi his spiritual status was really well placed though physically and mentally and financially he lost కదా ఎవరు కూడా ఏదో పోగొట్టుకున్నారు కదా నీ పోయింది ఆత్మీయ స్థితి లేదు అని చెప్పడానికి లేదు ఆత్మీయ స్థితి ఆస్తిలో ఉండదు మనిషిలో ఉంటుంది మనిషిలో ఉన్న హృదయంలో ఉంటుంది నిర్గమ కాండము ఇరవై మూడు అధ్యాయం ఇరవై వచ్చినము ఎక్స్ట్రెస్ ట్వంటీ త్రీ వర్స్ ట్వంటీ నిర్గమ కాండం ఇరవై మూడవ అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినము ఇదిగో త్రోవలో నిన్ను కాపాడి నేను సిద్ధపరిచిన చోటుకు నిన్ను రప్పించుటకు ఒక దూతను నీకు ముందుగా పంపుచున్నాను అంతే అంటే ఆ మందసము వలన నీకు ఎంత ఆశీర్వాదమో చూడు see the enormous blessings because if you have the ark of god nee shall nundi bayitku vastene idi nik artham avutundi you can understand only when you come out of your guilt nee aalochana nundi nu bayitku vastene nen em maatladutunnana anad artham avutundi you will understand only when you come out of your wrong understanding your wrong way of thinking kada nu chaala nerchukunnav you have been learning quite many things kabatti bayitku vache margam kuda neeku telusu therefore you also know the way of deliverance nu bayitku vache varaku mandasamu nee meeda drushti pattadu bayitku vastene nee meeda drushti padutundi the ark of god will focus on you only when you come out of your weaknesses nu bayitku vachinattu andarki teliyali and everybody ought to know the way of transformation endukante nu mandasani balamaina mandasamu ni rammanu pilustunnavu na meeda drushtinchu ani cheptunna nuvvu because you are asking the ark of god which is so powerful to focus on you and come at your life no dimeta ni meta drushya chaala mandi ku untundi therefore many people eyes will be there towards you nu purvamani ela unnavo alage nu untene manushula yokka drushya ni meda untundi mandasam yokka drushti kuda ni meda untundi when you change your way according to god only then the focus would come from the ark of god and other people also focus upon you mark 10:40 mark chapter 10 వర్స్ ఫార్టీ మార్క్ సువార్త పదవ అధ్యాయము నలభై వచనము నా కుడి వైపునను ఎడమ వైపునను కూర్చుండ నిచ్చుట నా వశములో లేదు అది ఎవరికి సిద్ధపరచబడినో వారికే దొరుకునని వారితో చెప్పెను అంతే అంటే దేవుడు పక్కన కూర్చోవాలి నా దేవుడికి అన్ని తెలుసు దేవుడికి తెలియంది ఏముంది అని ఎవ్వరూ పలకడానికి వీల్లేదు దేవుడికి సమస్తము తెలుసు అని నువ్వే చెప్తున్నావు కదా Did you not tell that God knows everything should somebody come and tell God about what you're doing Kani tandriyaku devudu nu ye sthitilo undalo aine nirnayistharu 
But God Himself knows what should be your position. Na devur na gurin chit telusan ya abur chappa kandi. Therefore, let not any man say, "My God knows everything about me." Na devur kani telusan wanu kuntna wante ni tapul ani koda mundu peti ni nugadin chal sastadi. But if you still continue saying, "My God knows everything about me," then God will rebuke you of your sinful nature. Psalm fifty eight chapter le mundi ne monanga unnan kada an chepi ni vanti varna nukuntu na va anantar. Psalm fifty clearly says, "Just because I am silent, do you think I am a person like you?" Tada, indu kante ni tapul ani mundu ముందు పెట్టి నేను గతిస్తాను అని అంటున్నారు బికాజ్ గాడ్ సేస్ ఐ విల్ రిబ్యూక్ యు బై కీపింగ్ యువర్ ఇనిక్విటీస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యు ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ 2:9 మొదటి కొరింథియన్స్ రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము 9వ వచనం ఫస్ట్ కొరింథియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 9 ఇందును గూర్చి దేవుడు తన్ను ప్రేమించు వారి కొరకు ఏవి సిద్ధపరిచను అవి కంటికి కనబడలేదు చెవికి వినబడలేదు మనుష్య హృదయమునకు గోచరము కాలేదు అని వ్రాయబడి ఉన్నది మనుషులకి మాత్రము ఇది అర్థం అవ్వదు man cannot understand this particular verse kada endukante nu shell lo unnav because you are in caught up in a shell nu shell lo untamalla devudu aa shell ni batti ni ni gurinchi okati uddeshistara adi nik teliyadu and since you are in the shell god has different plans for you nu shell lo undi baitiki raavatledu kaabatti nee sonta aalochana tho undi baitiki raavatledu kaabatti devudu nee gurinchi oka aalochana ayinku kaligi poi untadi you are fixing yourself in a shell therefore god also has fixed a thought towards adi nik kanipinchadu nee hrudayanu kuda gochram kaadu but you cannot see you cannot hear and neither can your heart comprehend kada nu baitu kostene devudu nee koraku siddha parichindi chodagalugutavu venagalugutavu grahinchagalugutavu but you can see you can hear you can comprehend only when you come out of your weaknesses or come out of your shell nee own understanding tho nu undi povadam alla neeku ivem kanipinchavu nu if it well with your own understanding you cannot understand all balamaina mandasama rammu rammu antokani raadu you will say powerful ark of god come will it come endukante devudu antaru nuvvu baitiki rammundu anantaru God on the other hand will say first you need to come off your weakness. ఇప్పుడు ఆ మందసాన్ని రమ్ము రమ్ము అని దావేద్ వెళ్ళాడు కానీ ఏమైంది ఉజ్జామనించాడు. David was telling the ark of God to come upon what happened the consequences of who had died. కానీ వాక్యము విని దేవుడికి ఏది కావాలి ఏది ఇష్టం అని తెలుసుకొని నువ్వు ముందుకు వచ్చావనుకో ఏ క్రమంలో వెళ్ళాలో ఏ మందసం ఎట్లా తెచ్చుకోవాలో నువ్వు బాగ్రహించగలుగుతావు. But if you know the instructions of God and his teachings then you need to come out of it then you will know the proper protocol to carry out. మందసము మందసము కూడా ఎంతో సంతోషముతో నిన్ను చూసుకుంటూ నీ దగ్గరికి రావడం అనేది జరుగుతుంది then there will be so much of joy to the ark of god also to come upon your life matthew 25 verse 34 matthew సువార్త 25వ అధ్యాయము 34వ వచనం అప్పుడు రాజు తన కుడివైపును ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రి చేత ఆశీర్వదింపబడిన వారు లారా రండి లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీ కొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొని ఎవరైతే క్రీస్తు లోను క్రీస్తు ఉపదేశంలోను ఉంటారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఇది సిద్ధపరిచి ఉంటుంది only to those people this privileges are evarandi aashirvadinchabadina varu who are these blessed people evaraithe vakyamu vini idi kaadu kada na jeevitham idi kaadu na aalochana idi kaadu ilaga devudiki ishtam led anukuni oka adugu vesi munduku vastaro vallan antunnaru aashirvadimpabadina varla rani endukante vakyam neeku telisipoyindi the blessed people are those when they mend their ways and say this is not the right kind of living i have been living mm-hmm. this is not the kind of behavior this is not the kind of speech and when he decides only then that person is idi lekunda nee santa aalochana tho untu nee own understanding tho untu devudu kanni telusu devudu chusukuntara nan anukunu untunnappudu nee baadha nee dukkamu nee kashtalu nee appulu anni nee degre untayi kada inga devudu telusana ela cheppagalugutaru but on the other hand when you say god knows everything but you are living in your own shortcomings and your short way of living then how can you be pulled out devudiki telusani cheppoddu never ever say that god knows everything nee em chestu నను నాకు తెలుసు అని చెప్పాలి యు షుడ్ సే ఐ నో వాట్ ఇస్ ఇట్ దట్ ఐ యామ్ డూయింగ్ ఈ చల్ల ఉన్నవారు ఇది నేనే ఏర్పర్చుకున్న చల్ల ఇది దేవుడు ఇచ్చింది కాదు నేను బయటికి రావాలనుకున్న ఒక అడుగు వేస్తారు చూడు వాళ్ళు ఆశీర్వదింపబడిన వారలారా అని చెప్పి మందస మాట్లాడుతది బట్ ద పీపుల్ హూ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద షెల్ అండ్ సెడ్ దిస్ షెల్ ఐ హావ్ బ్రాట్ ఇట్ అపాన్ మై సెల్ నాట్ బ్రాట్ బై గాడ్ దోస్ ఆర్ ద పీపుల్ వెన్ దే కమ్ అవుట్ విల్ బి ద బ్లెస్డ్ ఆఫ్ ద ఫాదర్ లేదనుకు అదే షెల్ లో ఉంటూ దేవుడు చూసుకుంటారు దేవుడు చూసుకుంటారు దేవుడు చూసుకుంటారు అని నీ ఇష్టంగా వెతికేస్తాం అనుకో ఏముంటుంది 41 వర్స్ but if they are still remaining in the shell and keep on telling god is that to take care of me let's see what's that in verse 41 నరపై ఒకటో వచనం అప్పుడు ఆయన ఎడమ వైపు ఉన్న వారిని చూచి సపింపబడిన వారు లారా 
నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతలకును సిద్ధపరచబడిన నిత్య అగ్నిలోనికి పోవుడి చూసారా దేవుడు ఆత్మ ఉన్నారు దేవుణ్ణి ఆరాధించేవారు ఎవరు దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తారు వారి ఆత్మతోనూ సత్యముతోనూ దేవుణ్ణి ఆరాధించగలుగుతారు గాడ్ ఇస్ స్పిరిట్ దోస్ వర్షిప్ హిమ్ మస్ట్ వర్షిప్ హిమ్ ఇన్ స్పిరిట్ అండ్ ఇన్ ట్రూత్ ఆయన ఆత్మలో షెల్ ఉండదు ఆయన ఆత్మలో ప్రొటెక్షన్ ఉంటుంది దేర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ షెల్ ఆ బౌండరీస్ ఇన్ ఇన్ గాడ్స్ విల్ అల్లౌ ను షెల్ లో ఉన్నావని దేవుడికి తెలుసు God knows that you are in a shell. Telise ninu baitiki techukovalani korukuntunnaru. And after knowing this also he still wants to pull you out of. Mari ayinu korukuntunnappudu kuda nu shellone untunnavante akada nee chittam jariginchukuntunave gaani devudi chittani nu ukrainchalekapothunnu. Even when God wants to pull you out of that shell out of that boundaries you still want to remain inside that. Mari rakshana darinchukodam ante etla darinchukuntunno nu nu shello undi e rakshana darinchukuntavu e kristu nangi ikaristavu e bodhalo nu nilabadapothavu adhe నువ్వు నువ్వు అందరికి అందరికి కూడా నువ్వు ఒకప్పుడు ఎలా ఉన్నావో వాళ్ళకి తెలుసు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావో కూడా వాళ్ళకి తెలుసు and how are you going to put on the garment of salvation and come out for deliverance people know what kind of person you have been living in the past nu rakshana darinchukuntunnavu ante nu devuni balani darinchukuni legustunnavu nu padipoledu when you are clothed with salvation that means you are gathering the power of god nu padipoledu devudu oka chetto pattukunnaru nu padipoledu padipoyevani hrudayamlo kuda nu talanchuku never even think even in your heart that you have fallen or you have failed kabatti neeku siddha parchina sthananni nee sthalamunu nu nilabettukomani cheppadaniki krupa anu oka avakasam tho nee chetto pattukuntunnaru and with grace on one hand god is giving you another opportunity so that you will turn towards him isa 61 verse 10 isa 61 adhyayam 10th vachanam shrungara maina paaga darinchukonina pendlu kumarini reethi gaanu aabarnamulato alankrinchukonina pendlu kumarthi reethi gaanu ayana rakshana vastramlo naaku darimpa chesi unnadu నీది అను పైపట్టును నాకు ధరింపు చేయిచున్నాడు కాగా యహోవాను బట్టి మహా ఆనందంతో నేను ఆనందించుచున్నాను నా దేవుని బట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది చూసారా నువ్వు నువ్వు అనుకున్నది ఏదైనా దేవుని వస్త్రము అన్నది రక్షణ వస్త్రము అన్నది నీలో ఉన్నప్పుడు నీ ఆలోచన విధానమే మారిపోతుంది మారిపోతుంది it will change according to the mind of a rakshana vastram nik led anko ni santa aalochana operate avutundi but if you don't have the garments of salvation your own thoughts operate indukante maname andarki restriction chesestuntu untam now we will restrain or refrain from maname valaki advice ichestuntu nu vala cheyi ila cheyi and we will give them wrong counsel and wrong ideas to others nak avasaram ledhu nu vala cheyadaniki nak ishtam ledhu nu ila cheyi nu vala adagoddu nu porapatna kuda ala maatladoddu and you will start giving instructions don't talk like that and don't even speak like that you will start commanding upon kada akada devudu yokka vastramu dharinchina aa vidhanga ledhu kada pravartana then you don't have the behavior the way a person puts on the garment of salvation akka nee pravartana undi it's your behavior nee pravartana nu bayit petteskuntra indaka chepparu chusara ye vishayamlo devudu ninu nilabettaro neelo unnavi padagotti nilabettaro nu em chestunna padagottin danni malli nilabettukoni ninu andarki chupicheskuntunnavu you are exposing your character to everybody like whatever you have broken you are rebuilding the same weaknesses and everybody grains kalugutunnava ee maatane you able to understand this or able to add this grains kalugutna grains చిన్నకు కూడా బయటికి రాలేవు అని అంటే ఇంక వాక్యం కూడా నీకు అవసరం నీతో వాక్యం తో కూడా నీకు పని లేదని నేను చెప్పేస్తాను అండ్ నోయింగ్ దిస్ ఆల్సో యు ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ టు ద ప్రాపర్ అండర్‌స్టాండింగ్ మీన్స్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బి ఆఫ్ నో ఎఫెక్ట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఎందుకంటే దేవుడు నీకు సంతోషమైన వస్త్రాన్ని ఇవ్వడము ఆయన సంతోషాన్ని ఇవ్వడము రక్షణ వస్త్రమును ధరింప చేయడము నీతి అను పైబట్టును నీకు ధరింప చేయడము ఇవన్నీ ఆయన వస్త్రాలతో రెడీగా ఉంటే నువ్వేమో నేకడ్ గా నేను ఇక్కడే కూర్చుంటానని కూర్చుంటే ఎవరేం చేయగలుగుతారు గాడ్ వాంట్స్ టు డోన్ యు the garment of salvation the garment of joy and give you that peace but if you say no i want to be naked i want to stagnate myself here means who can help andukuni devudu valike em cheptunnaru what is god telling to these kind of people idu avideyata tone samanamu nee santa aalochana tho nu inka pravartisthunnav ante avideyata tone samanamu this is purely disobedience chudandi isa 66 verse 1 to 4 ఏషియా అరవై ఆరో అధ్యాయము మొదటి నాలుగు వచనములు యెహోవా ఇలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఆకాశము నా సింహాసనము భూమి నా పాదపీఠము మీరు నా నిమిత్తము కట్టించు ఉద్దే 
కట్టు ఉద్దేశించు ఇల్లు ఏ పాటిది నాకు విశ్రమ స్థానముగా మీరు కట్టు ఉద్దేశించినది ఏ పాటిది అవన్నీ నా హస్త కృత్యములు అవి నా వలన కలిగినవని యహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవాడై నా మాట విని వణుకుచుండెను వాణినే నేను దృష్టించుచున్నాను ఇది అవిధేయులకు దేవుడు ఇచ్చే ఆజ్ఞ This is the instructions to all the disobedient people. Avideta. Avideta kada. Nu vinka baitik rakonda ni ishtanga ni unna vante nu avideta ni ki devud agni ishtun nari puru. To those people who are stubborn, rebellious and disobedient, God is commanding them. Aakashamu na simahashanamu, bhoomi na padapitamu, meiru nani mittamu, katta nudde sinchina illu ye paattu dhe naku, na ee vidanga ni ishtanga ni illu katta kundra nara adhi naak endukku. Heaven is my throne and earth is my footstool says the Lord where is the house that you are going to build for me Nee santa alochantanu kattukuntunna nee santa alochantho evartho maatladled nee santa alochantho nee santa pravartantho nu maatladestunnavu ye paati dadi naake enduku You are speaking with your own thoughts with your own thoughts you are not speaking to certain people and all you are avoiding them you are going with your own thoughts Nee own ganu illu kattukuntu andulo manushulni rappichukonna gura pravesham cheskuntunna nu You are building with your own thoughts your house and then you are bringing them for house warming కే పార్టీది ను ఎంత వాక్యం విన్నా అది నాకేం పార్టీది అని అంటున్నారు వాట్ ఇస్ యూస్ ఈవెన్ ఇఫ్ యు జస్ట్ మియర్ హియర్ ఆర్ ది వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ కదా మీరు చేసుకున్నవి ఇవన్నీ కూడా నా హస్తకృతములే కదా అని అంటున్నారు హస్ నాట్ మై హ్యాండ్ క్రియేటెడ్ ఆల్ ది థింగ్స్ సేస్ ది లార్డ్ అవి నా వల్ల కలిగినవని యెహోవా సెలవిచ్చున్నాడు ది లార్డ్ ఇస్ సెల్లింగ్ ఎవరీథింగ్ హస్ బీన్ మేడ్ బై మై హ్యాండ్ ఎందుకంటే ఒక మంచి కూడా దేవుడి వల్నే వస్తుంది ఒక చెడు కూడా దేవుడి వల్నే వస్తుంది అ గుడ్ ఆ బ్యాడ్ ఎవరీథింగ్ విల్ కమ్ ఫ్రమ్ గాడ్ దేవుడు వల్ల ఎందుకు చెడు వస్తుంది దేవుడు అలా కాదే దేవుడు అట్లా కాదే యూ మై థింక్ ఈవు ఫ్రమ్ గాడ్ బ్యాడ్ ఫ్రమ్ గాడ్ బట్ గాడ్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్ నేను చెప్పింది నిజమే దేవుడు అలా కానే కాదు ట్రూ గాడ్ ఇస్ నాట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ సాతాను అని ఒకడు ఉన్నాడు కదా బట్ దేర్ ఇస్ అ గై కాల్ సైటన్ వాడు వచ్చి పర్మిషన్ తీసుకుని వస్తాడు హి విల్ టేక్ పర్మిషన్ ఫ్రమ్ గాడ్ అండ్ ఆ పర్మిషన్ కూడా దేవుడి దగ్గర నుంచి కదా వచ్చేది బట్ ద పర్మిషన్ ఆల్సో గాడ్ హస్ టు గివ్ మళ్ళా ఏంటంటే వెళ్ళు నీకు జయం కలుగుతుంది అని ఆ పదము దేవుడి నోట్లో నుండి ఎందుకు వచ్చింది వై డిడ్ గాడ్ సే టు ద ఈవిల్ స్పిరిట్ దట్ యు విల్ బి విక్టోరియస్ నీ ఆత్మీయ స్థితి ఈ మాట పలికే విధంగా చేసింది అది దేవుడు పలికింది కాదు నీ ప్రవర్తన పలికించినది బికాజ్ యు ఆర్ డౌన్ ట్రోడెన్ స్టేట్ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిచువాలిటీ గాడ్ హస్ అలౌడ్ దిస్ ఈవిల్ టు కమ్ అపాన్ యువర్ లైఫ్ యు రియలైజ్ అబవ్ అవి బట్ యు డోంట్ రియలైజ్ దేవుడి దగ్గర ఒక గ్రంథము మరి ఒక గ్రంథము ఉంది దేర్ ఆర్ టు బుక్స్ విత్ గాడ్ కని ఒక గ్రంథం అన్నది జీవ గ్రంథము వన్ బుక్ ఇస్ ద బుక్ ఆఫ్ లైఫ్ మరి మరి ఒక గ్రంథం ఏంటి వాట్ ఇస్ దట్ అదర్ బుక్ అది మీ గ్రంథము దట్ ఇస్ యువర్ బుక్ అది దేవుడు రాయల నువ్వు రాసుకున్నది ఈ భూమి మీద ఉండి నువ్వు రాసుకున్న గ్రంథము దట్స్ నాట్ అ బుక్ రిటన్ బై గాడ్ దట్స్ అ బుక్ రిటన్ బై యువర్ టంగ్ యు హావ్ నోట్ తో రాసుకున్నది నీ ఆలోచన తో రాసుకున్నది నీ ప్రవర్తన తో రాసుకున్న గ్రంథము అది ద టంగ్ ఇస్ అ పెన్ ఆఫ్ ఆ రెడీ రైటర్ యువర్ థాట్స్ యువర్ ఐడియాస్ యువర్ వే ఆఫ్ బిహేవియర్ యు హావ్ రిటన్ అ బుక్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ తీర్పు మనలో నువ్వు రాసుకునేదే ఓపెన్ చేసి నీకు వినిపిస్తా నౌ వాట్ ఎవర్ యు హావ్ రిటర్న్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆన్ ది డే ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఇట్ విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ యు అంతే నువ్వు రాసుకునేదే నీకు వినిపిస్తా అది నువ్వు అది కూడా నువ్వు రియలైజ్ అవ్వలేవు యు డోంట్ ఈవెన్ రియలైజ్ దట్ యు హావ్ రిటర్న్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్ నేను ఏం చెప్తున్నాను బట్ వాట్ ఇస్ దట్ టైం ఆ గ్రంథం అంత చెరిపేస్తాను ఈ జీవ గ్రంథంలోకి వచ్చే అంటున్నాను బట్ ద లార్డ్ గాడ్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఐ విల్ రైజ్ యువర్ ఓన్ స్క్రిప్ట్ అండ్ ఐ యామ్ టెల్లింగ్ కమ్ టు ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆఫ్ జీసస్ ఒకవేళ ఎవరి వల్లైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లో ఉంటే ఎవరు మాట్లైనా చెప్పుడు మాటలు నమ్మేసి ఉంటే దాన్ని వదిలేసి నువ్వు వచ్చే వాళ్ళు రాకపోయినా నువ్వు వచ్చే ఇందులో రాస్తాని పేరు బట్ సమ్బడి ఎల్స్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ యు ఆర్ ప్రెషరైజింగ్ యు యు లీవ్ దట్ ఐడియాస్ అండ్ కమ్ టు ద ఫోల్డ్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ సో దట్ ఐ విల్ రైజ్ అండ్ పుట్ ఇట్ కూడా ఆగ్నే ఆ దిస్ ఆల్సో ఇస్ అ కమాండ్ ఎవడు దీనుడై నలిగిన హృదయము గలవ నలిగిన హృదయం అంటే నీకు నీకు తప్పు చేశానని గిల్టీ ఉంది ఓకే a contrite spirit is a person because he knows that he has committed a mistake Ila, and is guilty చేసి ఉండకూడదు అనుకున్నా నిజమే Yes you also know that you shouldn't have ila maatladu undakoddu annat nijame Yes you know that you shouldn't have spoken like that Kani em antunnaru But what is it spoken Na maata vini vonukuchundano vaanini nenu drushti unchutanu vallu devudu drushtilo goppa variga pettestaru vallu The person who trembles at the word of God is actually great in the Dada. sight of God Chudandi ok sir mooda vachanam chudandi Verse 3 Yeddunu vadinchu vaadu naruni champu vaani vanti vaade Aha Gurre pilanu baliga arpinchu vaadu కుక్
వారు తమకి ఇష్టమైనట్లుగా త్రోవలను ఏర్పరచుకొని వారి అసహ్యమైన పనులు తమకే ఇష్టముగా ఉన్నవి అంటే మనం చేసుకుంది మనకు చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది ఇష్టంగా ఉన్నదానికి ఏదైనా పెట్టాలి కదా but we have to give a name to that which we delight em perdamo what shall we name it as god's will we keep it as god's will to sir our own delight we keep it as god's will ante ee pravartana annadi undi meer yeduna champaramasaram la you don't have to kill a bull ante ee moodo vachanamlo unnavanni kuda avideyulu an artham what about is mentioned in verse 3 are all disobedient people devudu panle chestunnaru do they might do the things of god aachara baddhamaina balulu arpistu untaru they do everything related to tradition arpanalu arpistu untaru they do all kinds of offerings and devuni takkara devuni edala nijamaina gauravam kaligi untaru and they also show outwardly kind of fear untara no untunnattu kanabartharu but they appear as if they are very fearful towards god kani varu hrudayamlo em untundi but what is there in the heart aasha aasha lokasha the lust of the eyes hatyalu hatyal ante telsa hatyalu ante telsa you know what is murder inkoka manushi gurinchi neeku teliyadu kani nu valiki screen play darsakatvam valiki ఏ రోల్ ఇద్దామో కూడా నువ్వే క్రియేట్ చేసేసుకుంటావు అలాగే కదా పిలాతు వచ్చి అంటాడు ఇదిగో ప్రతి సంవత్సరము మనకు ఒక వాడుక కలదు Well, it comes and tells every year we have a tradition. Ah, vaadukunu batti evaro okalni manamu viddala chestam meeku evaru kavali. Kristu kavala. barabba kavala according to the tradition we have that we have to release one prisoner do you want me to release jesus christ barabba kavali barabba kavali barabba kavali ani gantilesnar and they were shouting telling to release barabbas kada see mikra ippudu ade jarugutundi but now these things are happening evaru kavali who do you want meeku evaru kavali naku nenu kavali you say i want myself nik avar kavali who do you want naaku nene andanga undali only i have to appear beautiful nik avar kavali who do you want nenu santoshanga undali i alone have to be happy nik avar kavali who do you want aa nen anukunna vanni jaragali whatever i ought i desire i should get nik avar kavali who do you want aa naaku samasthane em anukunta jaripovali whatever i think that should be accomplished nik avar kavali who do you want aa నా తరం అంతా నాకు ఇష్టం కదా వాళ్ళకి ఏ కష్టం లేకుండా ఉండాలి మై అండ్ జనరేషన్ షుడ్ బి బ్లెస్డ్ వితౌట్ ఎనీ ల్యాక్ సేమ్ అంతే నీకు ఎవరు కావాలి హూ డు యు వాంట్ నువ్వు ఎంచుకునేదే నాకు దొరుకుతుంది వాట్ ఎవర్ యు డిజైర్ యువర్ సోల్ డిజైర్స్ ఓన్లీ యు విల్ గెట్ ఇట్ క్రీస్తు నిను పొందుకుంటే ఉపదేదం లాగా ఆశీర్వదింపబడతావు ఇఫ్ యు డిజైర్ ఫర్ జీసస్ క్రైస్ట్ యు విల్ బి బ్లెస్డ్ లైక్ ఉపదేద డామ్ కాబట్టి వీరికి దేవుడి దగ్గర దేవుని ఎడల వాళ్ళు అన్ని వాళ్ళు అర్పణలు అన్ని చేసేసుకోవచ్చు so they were offering sacrifices but can devuni adala gauravam kaligi undaru but they will not respect and have reverence towards god hatyalu hatyalu enante edutu vaari meedu kuda vaalu uhincheskuni vaale vaale tirpu cheskuni migitha vallu kuda chada kottestuntaru with their own imaginations assumptions they murder people and they also make others partake into their opinions manaku phone call vastad ankonde let's say i we get a phone call baaboy వీళ్ళు ఫోన్ చేస్తున్నారు ఏమంటారు ఇప్పుడు ఏమంటారు అని ఏమంటారు అని ఆయన ఏమంటారు అని ముందు మొత్తం వీళ్ళు ఊహించేసుకుని అక్కడ అంతా మాట్లాడేసేసి చక్కబద్ధం చేసేస్తూ ఉంటారు even before that man pick, picks up the call they will make an opinion of what the person is going to call and tell to everybody ante ee maadu satha migitha vallu paadu chestuntaru and with that they defile everybody surrounding migitha vallu kuda idi correct kaadu kada ani aalochana undadu vallu cheppin daniki veelu kuda okay chesestu untaru even the hearers will say yes what this person is saying is must be correct kada ivanni kuda ee moodo vachanamlo undi moodo vachanam laaga undatam ishtama Do you want to be like a person according to 66 verse 3? Lokasalu, Hathyalu, Duralochanalu, Itu Vantu Vipettukuni, Devu Nara Dinshakalukutara. The lust of the flesh, the murdering related thing and having their own covetousness. Can you worship God? Pani, Devu Pilichin Apppu Palka Galukutunnara. Can anybody respond when God is calling at least? Yendu Kante, Devu Pilichin Apppu Vilu, Devu Pilichin Apppu Palakaru, Valaki Swasthato Uchchina Koda Leda Nattu Gane Valaka Nipisthadi. They will not remember when God is calling, they will not recognize and even if they are healed, they cannot recognize. Yendu Kante, Devu Nidrushki Chattadana Matrame Chesttharu. 
they will do that which is abomination in the sight of endu god endukante vaari drushtikanni correct ga patti because their own soul delights in whatever they doing attuvanti vaarni baye padtanu ani hechcharistunnaru and to those people god is going to put fear upon them anduke annaru ఎందుకు ఇటువంటి పనులు చేసుకుంటూ బలహీనంగా ఉంటావు అని అంటున్నారు నాలుగో వచ్చిన నేను పిలిచినప్పుడు ఉత్తరం ఇచ్చేవాడు ఒకడను లేకపోయాను నేను మాట్లాడినప్పుడు వినువాడు ఒకడను లేకపోయాను నా దృష్టికి చెడ్డదైన దానిని చేసిరి నాకు ఇష్టము కాని దాన్ని కోరుకొనిరి కావున నేను వారిని మోసములో ముంచుదును వారు భయపడి వాటిని వారి మీదకి రప్పించదను ఇది నేను చెప్పలేదు తండ్రి నోట్ లో నుండి డైరెక్ట్ గా వచ్చిన మాట దీస్ ఆర్ నాట్ మై వర్డ్స్ దీస్ ఆర్ ద వర్డ్స్ ఆఫ్ గాడ్ ద ఫాదర్ డైరెక్ట్లీ స్పీకింగ్ టు యు కదా ఈ మూడు నాలుగు వచనాలు పొరపాటును కూడా మీ దగ్గరికి కాదు కదా మీ ఇంట్లో నుండి కూడా వాటిని పడగొట్టి బయటకు తొయ్యండి ఈ రోజు నేను చెప్తున్నాను Isaiah 66 verses 3 and 4 never allow this to come upon your life or even nearby your surroundings throw them off immediately appude balamunaku aadharamagu upadesamu balamunaku aadharamagu vakyamu neeku dorukutundi lekapothe neeku dorakadu dorukunattu ga idigo ikkada vakyam undu chusara vaarni mosamlo munchudunu and only then you will get that powerful instructions and the teachings that come from god otherwise god will send strong delusions into your life ee balamunaku aadharamuku vakyamu evaraithe receive cheskolero vallu vangaleru vallu ego vangadu vallu ego eppudu sthiranga untadi the word of god which is so powerful will not reach this person because this person is highly egoistic he doesn't want to mend his ways he doesn't want to bend he doesn't want to humble himself anduke enta vakyamu cheppina balamunaku aadharamaku upadesamu vakyamu neeku dorakadu neeku dorikinattu mosam chestadu chusko that's the reason you will not get that powerful word of deliverance coming upon your life but therefore you will be given in delusion anduke nu a vakyaniki kuda gauravam ivvalekapothunnu because you're not able to respect the word of god that's come to you anduke వాక్యము కూడా రిసీవ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు వారికి దేవుడు ఇచ్చే ఆశీర్వాదాలు ఎలా ఉంటాయి and uh, what will happen if a person abides by the instructions of christ and what kind of blessing is going to get devuni and bai bhaktulu kalavariki maatrame aa aashirwadam taachi unchindi adi andarki release cheyadam kuda jarigindi and this blessing is only for those who had the fear and the reverence of the lord and it's already been released kada 5 and 6 verses 5 6 vachanamulu yehova vakyamunaku bayapaduvarulara bayapaduvarulara nu nijanga nilo bayabaktulu unta nu eppudu bayitku vachesavu if you really tremble at the word of god you will be coming out of it nu bayitku vachinattu evaravaraithe nu bayitiki raaledu anna aalochana already andarki seed esesavu nuvu you have already put in a seed into their minds man action tho man matlu tho man valiki create chesesam akkada with our actions with our behavior we have created an impression on the other people's mind adi nu chettu kinda chesesavo lakapothe mokkala undo lakapothe kunchi medigindu undo adi nik teliyadu whether it's a sapling or a shrub or a full grown tree you do not know kabatti mokka ga unnappude teesam ani cheptunna while it's still a plant pluck it out from its roots devudu digra bayam enti telusandi Do you know what is the fear? దేవుడు భయానికి నీకు దేవుడికి మధ్యలో ప్రేమ ఉంటదమ్మా అదే భయము and that love is that between you and god and that's the fear of god. బొద్దింకకు భయపడే భయం కాదు దేవుని బలమును ఆదరం చేసుకున్న వారిని ఎవరు ద్వేషిస్తారో ఇక్కడ బలము అంటే దేవుడి యొక్క వాక్యము ఇది ఫస్ట్ గుర్తు పెట్టుకోండి. Those who depend upon the word of god are the people who will uh, this is a word of god that's a fear of god ninu dveshinchu varu devuni dveshichu varu tho samanam whoever is hating you is hating god varu siggu padedattu ninu goppaga hechistanu ani cheptunnaru god will glorify in such a way that the others will be ashamed goppaga goppaga hechistaru god will exalt you to such a position ad unexpected endukante nu nammavu nee nammakam maatladutundi because you believed and your believe your faith is speaking to you nammakam neeku vachindi the faith has come to you kani nee nammakam neeku teliyakondane devudu tho maatladutundi and without your knowledge your faith has been speaking to god mimmal nunche petti will surprise avtaru maamuliga kaadu vallu ila unnaru kada ilaga ela maararu unexpected adi devudu chese karyam ante people will be awestruck they will be shocked they will be amazed the way god is going to bless you sixth verse chadavandi aro vachana verse 6 
ఆలకించుడి పట్టణంలో అల్లరద్వని పుట్టుచున్నది దేవాయ దేవాలయం నుండి శబ్దము వినబడుచున్నది తన శత్రువులకు ప్రతీకారము చెయ్యుచుండు యహోవా శబ్దము వినబడుచున్నది ప్రసవ వేదన పడక మునుపు అంటే అది శత్రువులకు వినిపిస్తుంది గాని నీకు మాత్రము పెండ్లి స్వరమే వినిపిస్తుంది the enemies will hear the sounds of tumult and afraid Seventh you verse. will be hearing a different kind of sound edo vachana prasava vedana padaka munupu ame pillana kaninadi kaninadi noppulu tagalaka munupu maga pillanu kaninadi atti vaata evaru vinichundiri atti sangathalu evaru chuchiri oka janamunu kanutaku oka naate prasava vedana chaluna chaluna okka nimishamulo oka janamu janminchuna janminchuna siyanulaku prasava vedana kalugagane ame biddalanu kanenu ante మీ సంతానమును దేవుడు అభివృద్ధి చేస్తానని వాగ్దానం ఇస్తున్నారు ఎవరు నువ్వు దేవునికి భయభక్తులు కలిగి నువ్వు ఉండటం వలన నీ పిల్లలు అభివృద్ధి పొందుతారు చదవండి నేను ప్రసవ వేదన కలిగజేసి కనిపింపక మానిదన అని యహోవా అడుగుచున్నాడు పుట్టించు వాడనైనను నేను గర్భము మూసేదన అని నీ దేవుడు అడుగుచున్నాడు ఎరుసులేము ప్రేమించు వారు లారా మీరందరూ ఆమెతో సంతోషించుడి ఆనందించుడి ఆమెను బట్టి దుఃఖించు వారు లారా మీరందరూ ఆమెతో ఉత్సహించుడి ఆదరణకరమైన ఆమె స్థన్యమును మీరు కుడిచిన తృప్తి నొందెదరు ఆమె మహిమాతీ సయము అనుభవించుచు ఆనందించదరు ఇది దేవుడి యొక్క వాక్యం గురించి చెప్తున్నారు ఆ వాక్యం విని ఆ బలమందసము మీద దృష్టి పెట్టావంటే ఆ బలమందసము నీ మీద దృష్టి పెట్టిందంటే నువ్వు ఏ విధంగా ఆశీర్వదింపబడతావో ఏ విధంగా ఆనందింపబడతావో ఏ విధంగా అభివృద్ధి పొందుతావో అన్నది వాక్యము మీ మీదకి రిలీజ్ చేయబడుతుంది యహోవా ఇలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆలకించుడి నది వలె సమాధానమును నది వలె సమాధానమును ఆమె యొక్కకు పారు చేయుదును మీరు జనుముల ఐశ్వర్యము అనుభవించినట్లు పొట్టు మీద పొర్లిపారు జల ప్రవాహము వలె మీ యొక్కకు దానిని రాజేతును మీరు చంకన ఎత్తుకొని పడిదరు మోకాళ్ళ మీద ఆడింపబడిదరు ఒకరి తల్లి వాళ్ళని ఆదరించినట్లు నేను మిమ్మల్ని ఆదరించదను ఎరుసలేము లోనే మీరు ఆదరింపబడిదరు ఈ సంతోషము నీకు దొరుకుతుంది ఎప్పుడు బయటకు వచ్చి బలమందసము మీద నువ్వు దృష్టి పెట్టి ఆయనకి యథార్థంగా అనుకూలంగా నడిచిన వారైనప్పుడు ఆయన్ని ఆశ్రయిస్తే ఆయనని ఆశ్రయించడం వలన నువ్వు ఆశీర్వదింపబడదువు నీకు నెమ్మది కలుగుతుంది of god and you will start seeking the word of god and seeking god at all times then these kind of blessings will come upon you adhe kaadu mee panulu madhyalo aapu cheyinu danni sam purti chestanu ani vaagdhanam isthunnaru and the lord god is giving you the promise that your work will be accomplished there will not be any breaks ante nee aanandamlo ante aanandamu vere samadhanamu vere kaani aanandamlo kuda samadhanam undatamu adi anubhava gnanam tho cheptunna this is different joy is different but having both together is interlinked kada so nehemia 925 nehemia chapter 9 verse 25 nehemia 9th adhyayam 25th vachanam appudu varu prakaramulu gala pattanamulanu falavantamaina bhoomini swadhina parichukoni sakalamaina padarthamulato nindiyuna indlanu travvi baavulanu draksha totalanu oliva totalanu bahu vistaramuga falinchu చెట్లను వసపరుచుకొని ఆ లాగున వారు తిని తృప్తి పొంది మదించి నీ మహా ఉపకారమును బట్టి బహుగా సంతోషించి ఆనందము సమాధానము దేవుడు ఇచ్చేదండి ఆయన స్వభావ లక్షణాలు ఇది దీన్ని మనం ఒక కథలాగా వింటే ఒక కథలాగా ఆగిపోతుంది దాన్ని నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుని నీ జీవితంలో చూడాలనుకుంటే అది నీ జీవితంలో చూడగలుగుతావు అయినను వారు అవిధేయులై నీ మీద తిరుగుబాటు చేసి నీ ధర్మశాస్త్రము లక్ష్య పెట్టక త్రోసివేసి నీ తట్టు తిరగవలనని తమకు ప్రకటన చేసిన నీ ప్రవక్తలను చంపి నీకు బహుగా విసుగు పుట్టించి చూసారా వెనకపోవడం వలన ఏంటంటే దేవుడికి విసుగు 
and because of your disobedience god is fed up with you kada mari meek kuda mee pillalu vinakapothe meek koopam vastada leda if your children are disobedient don't you get upset adhe devudu korukunte devudu ivanni enduku cheptunnarante devudu naamaniki doshana raakoddani nerpistu untaru and god is teaching all these things so that his name should not be blasphemed or dishonored in the midst of the people revelation 19 ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ వచనము మరియు ఆమె ధరించుకున్నటకు ప్రకాశములను నిర్మలములైన సన్నపు నార బట్టలు ఆమెకి ఇయ్యబడెను అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు అది దేవుడు నీకు ఇచ్చిన సత్క్రియలు ఇందాక మీ కాలో చదివారు కదా ఆ దాని మీద ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి అది దేవుని యొక్క దృష్టి దాని మీద ఉంటుంది ఫిలిపిల్ రాసిన పత్రిక మూడవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చం ఫిలిపిన్స్ చాప్టర్ త్రీ బస్ త్రీ ఎందుకనగా శరీరమును ఆస్పదము చేసుకొనక శరీరం చెప్పిన మాట వినకుండా శరీరం యొక్క ఆలోచన లేకుండా సరి ఈ లోకానుసారంగా లేకుండా ఉంటున్నారంటే శరీరమును ఆస్పదము చేసుకొనక దేవుని యొక్క ఆత్మ వలన ఆరాధించుచు క్రీస్తు యేసునందు అతిశయపడుచున్న మనమే సున్నతి ఆచరించు వారము and you should not have any confidence in the flesh that's exactly meaning of that you have been circumcised who worshiped god in spirit kada meer devudu meeda drushti unchali kani shariram meeda drushti unchakodadu nee sharira neeku nee chaala mandi ishtamaina vaallu chaala mandi undochu nee pillalu ishtam undochu vaallu ishtam undochu chaala ishtamaina vaallu undochu kani nu ekku edi ishtamanga anukunta vaade devudu korukuntar and you should focus only on god not on people or the strength should be on relying on them whatever you are depending should depend on only on god kada endukante nu edi ekku ishtapadthava adu adugutaru abraham na adu adigaru and whatever you desire and love most god will ask you that anduke nu nee sharirana aaspadam cheskonuku nu sharirana aaspadam cheskuntunnamu ante akkade fail ayipothunnattu untadi never put your confidence into your flesh or the people or your circle of influence sare ee paristhithilo unnanu ani anukuni nu unna anuko ee vakyanu batti nijamaina paschatapamuta paapa kshamapana pondukuni bayitku che If you know this is true pattern in your life have the genuine repentance and come out of the clutches of the enemy Endukante Christu ki manushi hrudayam kuda telusu because Christ knows the heart and intentions of everyone Aina shrama podi baadhan undaru kaabatti shramalalo unna varni vidipinchiraku aina shaktimantude unnarani vakyam cheptundi He is even able to aid those who are being tempted because he came out of all the temptation Romans 13 verse 14 రోమిల్ క్రాసిన పత్రిక పదమూడవ అధ్యాయము పద్నాలుగవ వచ్చిన రోమన్స్ థర్టీన్ వర్స్ ఫోర్టీన్ మెట్టుకు ప్రభువైన యేసు క్రీస్తును ధరించుకునే వారై శరీర ఇచ్చులను నెరవేర్చుకునేటకు శరీర విషయమై ఆలోచన చేసుకున్నకుడి ఇది మాత్రము ఇన్వర్టెడ్ కామర్స్ పుదుస్ ఎన్ క్యాప్స్ పుదుస్ ఎన్ విదన్ కామర్స్ క్రీస్తుని ధరించుకునే వారే క్రీస్తుని ధరించుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు రక్షణ వస్త్రాలు యాజక రక్షణ వస్త్రాలను ధరించుకున్నాడు అంటనే సమానము ఇఫ్ యు ఆర్ పుటింగ్ ఆన్ క్రైస్ట్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ పుటింగ్ ఆన్ ఆల్ ద ప్రీస్ట్ ఫుడ్ మీ శరీరాచలని నువ్వు కోరుకోకుండా ఉన్నావనుకో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ డిజైరింగ్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఆఫ్ ది ఫ్లెష్ నీ పిల్లల్లో నువ్వు దేవుని చూస్తావు నీ పిల్లల జీవితంలో దేవుని చూస్తావు నీ చేతి పనుల్లో దేవుని చూస్తావు నువ్వు ఏ పని చేయాలనుకున్నా ప్రతి పనిలోను సఫలమగి దేవుడు యొక్క పనిని నీ పనిలో కూడా నువ్వు చూడగలుగుతావు యు కెన్ సీ గాడ్ ఇన్ యువర్ చిల్డ్రన్ యు కెన్ సీ గాడ్ ఇన్ ఆల్ యువర్ వర్క్ యు కెన్ సీ గాడ్ ఇన్ ట్రై కాబట్టి ఈ శరీరము విషయమై ఆలోచన చేసుకోవడానికి కొడి ఈ శరీరము ఎవర్ని ఎక్కువ కోరుకుంటుంది now don't focus on the flesh that is your body but what is your body craving for yavarnu korukuntundi who is the desire rakta mamsanu korukuntunda asking for your own edi ekku korukuntundo whatever you are desiring more adi cheskovoddu anantunnaru don't do that nu cheskunav anko devudike em antundi na tattru tirukunda attu tirugutunnava anantundi and then the lord last instead of turning towards me or turning towards your flesh mari yoga jeevithamlo aasthulanni teesesaru in the in the life of job all his property was removed kani devuni teelekapoyinare but they could not remove god from his life job jeevithalo baarindi isaru job's life wife was removed kan northo kuda paapam cheyalede but he did not commit any sin with his pillalandanni teesesaru all his children died prudiyam tho paapam cheyalede he did not commit any sin with his heart adu okka sari meeku connect cheskondi you need to connect the life of job ne em matladutunnano meeku ardham ayipothundi you can understand what is the appudu em avutundi what will happen there nu ardham cheskoni neeku edi ishtamo adi devudiki icche whatever you are so fondly holding on to give it to god devudu vali nilabetti vaadukuntaru god will ensure that he will make the nu vaadukogalava can you make use of the person nu vaadukogalava 
can you use that person nee pillalante chaala nik ishtamu you love your children so much vallo adu tappulu nenu aapagalava can you stop the mistakes in vallo aalochanalu aapagalava can you stop the naughty thoughts vallo padipothunna appudu dabbalu tagile aa dabbanu nu aapagalava can you stop the bruises that the wounds that they are falling vallo pravartana sariga ledu daanni aapagalava can you stop their bad behavior edha nee bartana aapagalava can you stop your husband either nee baare na aapagalava stop your wife nu ekku yedi ishtapartavu dannu maarchagalava oh whatever you are loving more can you change that Mm-hmm. No. No, you cannot. You will never do. You cannot do it. Can it? They will change all the time. But God is able. Yella ga. When? Hor deya poorva kangan wa apaginchi na puru. Who heartedly, willingly, when you give it or dedicate huh? to God? Chayi maathron dis kuch deur jethla petti body matto lages kunte. If you're giving only a hand and snatching of the entire body. The mothin deur na nuve petko. God will say, okay, you keep the hand also. Niche pet ne ne jis kunte na. What will I do with the just hand? Nuve petko. you keep the entire person ilage devudiki appagistaru andaru this is how they want to give devudiki dedication chestunna ani cheppi pillalu chitikini velu maatrame isthaaru they will say they dedicate their children to god but they give only that pinky meeda vanni vaal diggere pettukuntaru but the entire body they keep it ayyo na bidda na bidda ante danta na bidda na bidda na pillalu na kaval na vaal na vaal ani ilipothuntaru they will say my children my children my kitan ken my relations my nenu enduki maat cheptunnanu why am i saying this adi kuda neeku santoshanga devudu chethilo padthe vaalu bangaru putthadu bommal laaga oka అప్పుడు దావీదితో చేసిన వాగ్దానము నీ కోసము జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు రెండవ దిన వృత్తాంతంలో ఆరవ అధ్యాయం నలభై రెండవ వచ్చం దేవా యహోవా నీవు నీ చేత అభిషేకము నొందిన వానికి పరమాగ్యుకుడుమై ఉండకము నీవు నీ భక్తుడైన దావీదునకు వాగ్దానం చేసిన కృపలను జ్ఞాపకము చేసుకునము అది ముఖ్యము ఇప్పటికి దానికి లైఫ్ ఉందండి నాకు వాక్యం తెలుసు కానీ ఏం చేస్తున్నావు నీకు తెలుసు దగ్గర పేసుకుని వాడుకోవట్లేదే యు నో దర్డ్ మళ్ళీ దట్ మచ్ బట్ యూ నాట్ ఏబుల్ టు యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ కదా దేవుడు ఇది ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు వెన్ కెన్ గాడ్ రిమంబర్ దిస్ నువ్వు రక్షణ వస్త్రం ధరించుకున్నప్పుడు ఆ మందసము నీ మీద దృష్టి పెడుతుంది అండ్ వెన్ యు పుట్ ఆన్ ద గార్మెంట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ దెన్ ద ద ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ ఒకవేళ అవిదేల లిస్ట్ లో ఉంటే అవిదేత నుండి భయభక్తుల కలిగిన భక్తుడు లాగా మార్చగలుగుతుంది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ దట్ ఇన్ ద డిసోబిడియెంట్ లిస్ట్ అండ్ వాంటెడ్ టు చేంజ్ దెన్ యు విల్ కమ్ టు ద రైట్ ప్లేస్ అప్పుడు భయభక్తులు కలిగిన కలిగిన కలిగి అంటే భయభక్తులు కలిగిన వారికి ఉన్న ఆదరణ ఆశీర్వాదము వాళ్ళు తిరిగి పొందుకుంటారు and then those who people who tremble at the word of god they will get the comfort and they will get the blessing appudu daavidini devudu gnyapakam cheskuni ninnu aashirvadistharu then god will remember david and also simultaneously make that covenant with you nuvu vakyam okade vintavu you are hearing only the word of god aa vastram unda ledha check cheskuntaru but you need to check whether you have the self god christ vakyam dwara christ upadesham dwara nu marla tirigi pondukovali and through the instructions and the directions of the teachings of christ you should get it ippudu ki nee santa ఆలోచనతోనే ఉన్నావరంటే అవిదేలకు ఆజ్ఞ అని చెప్పి వచ్చింది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ విత్ యువర్ ఓన్ వే ఆఫ్ థింకింగ్ దట్ మీన్స్ యు ఆర్ గెటింగ్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్ టు షెల్ ని ఎరకొట్టుకొని బయటికి వచ్చావ అనుకో బట్ ఇఫ్ యు బ్రేక్ దట్ షెల్ అండ్ కమ్ ఫ్రమ్ ద బైబిల్ కలిగి మంచి ఆదరణ కలిగిన ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకుంటావు దెన్ యు విల్ బీ ట్రెంబ్లింగ్ అట్ ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ యు విల్ హావ్ ద గ్రేట్ బ్లెస్సింగ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్ అప్పుడు దావీదిని నిన్ను బట్టి దావీదికి ఇచ్చిన వాగ్దానం జ్ఞాపకం చేసుకుంటావు దెన్ వాట్ ఎవర్ గాడ్ హస్ మేడ్ ఎ కవెనెంట్ విత్ డేవిడ్ దట్ గాడ్ విల్ రిమెంబర్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు యు ఫస్ట్ క్రానికల్స్ 28 verse 2 1st chronicles chapter 28 verse 2 మొదటి దినవృత్తాంతంలో 28వ అధ్యాయము రెండవ వచనము అప్పుడు రాజైన దావీదు లేచి నిలవబడి ఇలాగు సెలవిచ్చను నా సహోదరులారా నా జనులారా నా మాట ఆలకించుడి యెహోవా నిబంధన మందసమునకును మన దేవుని పాద పీఠమునకును విశ్రమ స్థానముగా ఉండుటకు ఒక మందిరము కట్టించవలనని నేను నా హృదయమందు నిశ్చయించు చేసుకొని సమస్తమును సిద్ధపరిచితిని కదా ఇక్కడ దావేదికి నేను మరణిస్తే నా పరి నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి అన్న డౌట్ రాలేదు david did not even think about what's going to happen to his children after his demise hmm? 
అది మీరు మీరు ఆలోచించుకున్నారు అనుకో గుండె ఎక్కడే పగిలిపోయి మొక్కలు అయిపోతూ ఉంటది బట్ ఇఫ్ యు ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్ విల్ స్టార్ట్ థింకింగ్ మీన్స్ యు విల్ యువర్ హార్ట్ విల్ బి బ్రోకెన్ ఈవెన్ బిఫోర్ యువర్ అపాయింట్ టైం నేను లేకపోతే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాట్ విల్ హాపెన్ టు మై చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఐ డై నేను కేమేనా అవుతే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటి వాట్ విల్ హాపెన్ టు మై చిల్డ్రన్ ఇఫ్ ఐ డై కన్ను దేవుల్లో ఉంటే ఏమవుతది బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ అబైడింగ్ కి నెమ్మది ఉంటుంది యు విల్ హావ్ రెస్ట్ యు విల్ హావ్ క్వైట్నెస్ ఆ పుల్ల నుండి బయటకు వస్తావు యు విల్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఫైనాన్షియల్ కావల్స్ నంత సమకూర్చుతారు గాడ్ విల్ గివ్ ఆల్ దట్ ఇస్ నీ పిల్లలకు కూడా అవసరమైనంత దేవుడు సమకూర్చి రిలీజ్ చేస్తారు God will release everything pertaining to your children. ఆ సమయంలో దేవుడు నిన్ను తీసుకెళ్ళినా కూడా నీ పిల్లలకి సమస్తము దేవుడు ఆదరించి రెడీ చేసి పెట్టున్నారు. Even when you die at that appointed time God will give ensure that your children also has been protected. ఇది దేవుడి మీద ఆధారపడి ఉంటేనే దేవుడు వాక్యం నుండి ఇవన్నీ నువ్వు నేర్చుకోగలుగుతావు. Only when you're depending and trembling at the word of God you'll start depending on him and you'll learn. కదా దేవుని మీద ఆయన మందసము గురించి ఆలోచించాలి. You should remember and remember God and his ark of God. కాని దావీద్ అలా కాదు. But David was not the one that సంతోషంగా అతను మరణించే దినము కూడా తెలియని సంతోషంతో మరణించాడంటే ఎంత గొప్పగా ఈ రోజు ఎంత చక్కగా పారడైజ్ లో ఉన్నాడు తెలుసా? David in the end days was so much filled with joy and peace from all corners rest from all sides and he just to ne untadu inka inka evaru aapai vaallu leru. There will be so much of joy there so much of peace over there. Meeru ikkada chusarante ఇందులో కూడా నేను మరణిస్తే నా పిల్లల పరిస్థితి ఏంటన్న ఆలోచన రానేలేదంటే ఈ లోకంలో ఉన్న మనుషులకు ఉంటుంది దేవుడిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆలోచన ఉండదు David will never ever thought about what's going to happen to his children those who are dwelling in the world according to the world they'll have that fear amarninche mundu em alochinchadu what did he think before he died devuni meeda aina manda sammeeda drushti pettadu his focus was only upon god and the ark of god fifth verse ప్రపంచంలోక్యమే everything is the word kannu em tintunnavu but what are you eating devunu nundu vachu maata atla untado chustunnavu you are seeing how the word proceeds out of the mouth of seventh God. verse student edo vachanam mariyu neeti dinamuna cheyunatlunu atharu dhairyamu vahinchi na aagyalanu na nyaya vidhulanu anusarinchadi edala nenu atane rajyamunu nityam sthiraparichudanu chusara davidu pillala diggara maatramu vakyamu vishayamlo devudu vishayamlo ekkada taggaledu David did not compromise anywhere pertaining to God in his children's life. Em annaru na dhairyamuto undalatanu. He was just focusing that it has to be only to God. Kada ikkada statements levu. There are no empty statements here. Ikkada chuste aa 7th verse lo mariyu neeti dinamuna cheyinatlu atadu dhairyamu vahinchi ఎవరు సోలమను ధైర్యము వహించి నా ఆజ్ఞలను నా న్యాయ విధులను అనుసరించిన ఎడల నేను అతనికి రాజ్యం నిత్యము స్థిరపరుస్తా అనుసరించకపోతే మనుషులు ఈ విధంగా క్వశ్చన్ వేసుకోవట్లేదు కాబట్టి ఆ నేను ఆచరిస్తా దేవుడికి ఇష్టంగా ఉంటా దేవుడు చెప్పింది చేస్తా అని అంటారు people are not questioning themselves but they are making a statement telling that i will dwell like whatever god tells me to besko ila nenu ok vel lekapothe you should question yourself what if i am not following what if i am not vishwasam lekunda devudiki ishtadai undata asadhyam ok vel naaku ishtam lekapothe without faith it is impossible to please god what if i don't have devudiki lekapothe what if i am not pleasing god kada naaku vishwasam lekapothe what if i am not having faith devudiki ishtanga nenu undalenu i cannot please god kada ఇష్టంగా నేను ఉండలేను ఇస్రాయల జనాంగాన్ని అక్కడ ఐగుప్తు నుండి తెచ్చారు మీరు చూసారంటే తీసుకొచ్చారు కానీ అందరూ దేవుడికి ఇష్టంగా లేరు కాబట్టి కొంతమంది అరణ్యంలోనే నశించారని వాక్యం చెప్తుంది 
their lives were miserable ante ee questions manam veskuntene manaku answer dorukudi led anko manlo enta paapam unna nenu baavunnan annatte maatladtadi and you need to question yourself otherwise you will be thinking that you are doing good eighth verse enimido vachanam కాబట్టి మీరు ఈ మంచి దేశమును స్వాస్థ్యముగా అనుభవించి మీ తర్వాత మీ సంతత వారికి శాశ్వతంగా స్వాస్థ్యముగా దానిని అప్పగించినట్లు మీ దేవుడైన యహోవా మీకు ఇచ్చిన ఆగిల అన్ని ఎట్టివో తెలుసుకొని వాటిని గైకొనుడి అని యహోవా సమాజంలోకి చేరిన ఇస్రాయిల్ అందరూ చూచుచుండగను మన దేవుడు ఆలకించుచుండగను నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిక చేయిచున్నాను అంటే దావీదుకి దేవుడు ఎప్పుడు చూస్తారు అన్నది మాత్రం అతనికి తెలిసిపోయింది David clearly knew that God was watching over him. Kada bhetshi bhavishulo tappu chesindi oka pravaktan pampicharu ante devudu chusaru kabatte pampicharu. God was sending a prophet into David's life because God knew what David did towards Bathsheba. Alage David rajyamlo kshamam ochindani David devudu degara vicharana chesaka devudu maatladaru gaani aa 3 samvatsaralu kuda devudu kuda kaam konnaru. The three years of famine God was very quiet because David did not inquire of the Lord. కాబట్టి దేవుడు చూచుచుండగా నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాడు ఎంత మంచిగా మాట్లాడినాడు చూడండి అక్కడ నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యహోవా అందరి హృదయములను అందరి హృదయములను అందరి అందరి హృదయములను ఒకసారి అందరు 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 ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎవ్రీబడి షుడ్ నో దట్ గాడ్ సచ్ ఆల్ హార్ట్స్ గాడ్ సచ్ every person heart nee tandri yokka devudu yehova andari hrudayamlonu parishodinchuvadu adi eppudu oka title mi ikkada ras pettukoni meeru you should put a title to this god your father searches all hearts and understands all the intents of hearts andari hrudayalu nu paina maatladutunnave nu paina maatladedesi annu velipothu untavu gaani nu eppudu aalochinchukunnava nu ye vidhanga maatladutunnava ivanni valandariki telusu anadi ఎప్పుడైనా ఆలోచించుకున్నావా యు టాక్ సూపర్ ఫిషలీ బట్ డిడ్ యు ఫెయిల్ టు రికగ్నైజ్ ద పీపుల్ నో వాట్ ఇస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ ఆఫ్ యువర్ స్పీచ్ కదా నువ్వు మాట్లాడేస్తావు నీ హృదయం ఏంటో అందరికీ దేవుడు బయలుపరుస్తారు కానీ నువ్వు నీకు తెలియదు నీ హృదయం బయటకు వచ్చేసింది నీ ప్రవర్తన బయటకు వచ్చేసిందని నీకు తెలియదు యు విల్ బి స్పీకింగ్ బట్ యు డోంట్ రియలైజ్ దట్ యువర్ హార్ట్ హస్ యాక్చువల్లీ స్పోకెన్ అండ్ పీపుల్ హావ్ రికగ్నైజ్డ్ ఇట్ ఎక్సెప్ట్ యు ఇక్కడ ఏమంటున్నారు నీ తండ్రి నీ తండ్రి యొక్క దేవుడైన యహోవా అందరి హృదయములను పరిశోధించువాడును ఆలోచన అన్నిటిని సంకల్పములన్నిటినీ ఎరిగిన వాడు నీ ఆలోచన ఏంటో తెలుసు నువ్వు చెప్పేస్తావు నువ్వు ఏదైనా స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతావు ఫోన్ లో గాని టెక్స్ట్ చేయడం గాని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చుకుంటే వెళ్ళిపోతావు నువ్వు కానీ నీ ఆలోచనలు నువ్వు చేసే ప్రవర్తన ఇవన్నీ కూడా దేవుడు తెలుసు నువ్వు నువ్వు ఆల్రెడీ ఫిక్స్ చేసేసుకుంటావు మైండ్ లో యూ హావ్ ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్ బట్ గాడ్ నోస్ యువర్ ఇంటెన్షన్ అండ్ యువర్ థాట్స్ కదా ఆదాము అవ్వ కూడా ఫిక్స్ చేసుకున్నారు పండు తింటాను ఫిక్స్ అయిపోయింది వాళ్ళు అలాగే నువ్వు మైండ్ లో ఫిక్స్ చేసేసుకుంటావు లైక్ వైజ్ యూ హావ్ ఫిక్స్ ఇన్ యువర్ ఫిక్స్ చేసుకుని బయట ఏంటి అభ్యవ ఏమి లేదే అని అంటావు కానీ దేవుడు ఇవన్నీ భూతత్వం పెట్టి చూస్తున్నారు అన్నది నువ్వు రియలైజే అబ్బావు నువ్వు బట్ యూ విల్ సే నథింగ్ నథింగ్ లైక్ దట్ యూ విల్ రిమైన్ క్వైట్ బట్ గాడ్ విల్ ఎక్స్‌పోజ్ ఆల్ యువర్ ఇంటెన్షన్స్ అండ్ థాట్స్ టు ఎవరీబడీ నువ్వు ఇది ముందు తెలుసుకోవాలి బట్ యు నీడ్ టు బి ఎడ్యుకేటింగ్ యువర్సెల్ అబౌట్ దిస్ ఫర్ కాలం నుండి ఈ కాలం వరకు ఈ మాట ఎవరు తీసేయలేరు కదా ధర్మ శాస్త్రంలో ఒక సున్న ఆయనను ఒక పొల్ల ఆయనను కొట్టుకుపోతని చెప్పింది వాక్యము నోబడీ కెన్ రిమూవ్ అ వర్డ్ ఆర్ స్ట్రైక్ of a word from the word of god ni tandri yokka devudaina yehova andaru hrudayamulanu parishodinchu vaadu aalochanalu annitini sankalpamulu annitini erigunu vaadai unnadu nee vaayananu telusukoni hrudaya purvakamu gaanu mana purvakamu gaanu aayananu sevinchumu aayananu vetigina edala aayana neeku pratyaksha magunu nu aayananu visarjinchina edala ఆయన నిన్ను నిత్యము త్రోసి వేయను యు నీడ్ టు సర్వ్ హిమ్ విత్ ఎ లాయల్ హార్ట్ అండ్ ఎ బిల్డింగ్ మైండ్ యు షుడ్ నో దట్ గాడ్ సచ్ యస్ యువర్ హార్ట్ అండ్ ఇంటెన్షన్స్ ఆఫ్ యువర్ థాట్స్ ఇఫ్ యు సీక్ హిమ్ హి విల్ బి ఫౌండ్ బై యు బట్ ఇఫ్ యు ఫర్ సేక్ హిమ్ హి విల్ కాస్ట్ యు ఆఫ్ ఇది చెప్పరు దేవుని నిన్ను ప్రేమిస్తున్నారు దేవుని నిన్ను ఆశీర్వదిస్తున్నారు ఇది చెప్పేసేసి లోపల ఉన్న పాపాను కూడా దేవుడి మీద నమ్మకం వచ్చి రట్టు చేస్తూ ఉంటారు బట్ దిస్ దే డోంట్ ఎడ్యుకేట్ ఇన్ ద చర్చెస్ అండ్ ఆల్ వే దే డోంట్ ఈవెన్ టాక్ అబౌట్ ఇట్ లోపల ఉన్న పాపాను కూడా నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్పుకుంటది ఈవెన్ ద 
person that is inside you will say i know god naku devudu unnadu ee manushu shariram undi that sin and sari will say i have i know god and shariram em cheppudi naku devudu unnadu ani cheppudi paapam cheppinde chestu untadi endukante naku devudu unnaru ani lopalo unna paapani kuda namakam kudurtunde because the sin that is inside you knows about god but it allows you the sinful nature only to do you nee aalochana kuda devudu unnaru ani namakam kalugutundi even your thoughts knows that god dwells god exists endukani ee vakyam okati undani బోధించకపోతే నీలో ఉన్న నీ ఆ బలహీనతలన్నీ కూడా నాకు దేవుడు ఉన్నాడు నాకు దేవుడు ఉన్నాడు అని చెప్తుంది యువర్ వీక్నెసెస్ విల్ స్పీక్ అండ్ సే ఈవెన్ ఐ నో గాడ్ ఈవెన్ ఐ హావ్ గాడ్ 21st వర్స్ 21వ వచనం దేవుని మందిరము సేవ అంతటికిని యాజకులను లెవీయులను వంతుల ప్రకారము ఏర్పాటైరి నీ ఆజ్ఞకు బద్దులయ్యుండి ఈ పని అంతటిని నెరవేర్చుటకై ఆయా పనులు ఎందు ప్రావీణులైన వారును మనపూర్వకముగా పని చేయు వారును అధిపతులను జనులందరూ నీకు సహాయులగుదురు అంటే దీనిని ఒకే ఆత్మ ఒకే నడవడిక ఒకే బోధ అని అర్థము వీళ్ళే కలిసి ఉండగలుగుతారండి మిగతా వాళ్ళందరూ విడిపోయి ఉంటారు ఎందుకంటే డిస్ప్యూట్స్ అందరికి యూనిటీ ఆఫ్ ఫైట్ యూనిటీ ఆఫ్ మైండ్ దీస్ పీపుల్ విల్ స్టే టుగెదర్ అదర్స్ విల్ హావ్ డిస్ప్యూట్స్ ఆఫ్ పాలిటిక్స్ గోయింగ్ ఆన్ ఐసీఏ 55 వర్స్ 3 ఐసీఏ 55 వస్త్రీ ఏషియా యాభై ఐదవ అధ్యాయము మూడవ వచనము చెవి యొక్క నా యొక్కకు రండి మీరు విని ఎడల మీరు బ్రతుకుదురు నేను మీతో నిత్య నిబంధన చేసేదను దాబిదనకు చూపిన శాశ్వత కృపను మీకు చూపుదును ఇది దేవుడు చెప్తున్నారు శాశ్వతమైన కృప మీరు దేనికి భయపడిన బయట క్షామం రాని కరువు రాని ఏదైనా పెద్ద పెద్ద రాజ్యానికి రాజ్యం లేక్సి పెద్ద పెద్ద మిసైల్స్ తో యుద్ధం జరిగిన నేను నీకు ఉన్నాను అని చెప్తున్నాను మీ ఇంటి మీద నుంచి నా మిసైల్స్ రాకుండా దేవదూతులు చూస్తూ ఉంటారు మరియు ఇక కుళ్ళ పట్టకుండా ఆయనను మృతుల నుండి లేపుటను బట్టి దావీదులకు అనుగ్రహించిన పవిత్రమైన వరములను మీకు అనుగ్రహించును అవి నమ్మకములైనవని చెప్పాను ముప్పై ఆరో వచ్చిన వర్స్ థర్టీ సిక్స్ దావీదు దేవుని సంకల్పము చొప్పున తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి చూసారా తన తరము వారికి సేవ చేసి నిద్రించి అంటే మీరు ఇంత కాలము దావీదు గురించి ఎలా విన్నారు అదంతా దావీది సేవే మీరు వింటుంది ఆల్ ది థింగ్స్ దట్ యు హర్డ్ అబౌట్ దేవిడ్ సీ హౌ హి వాస్ సర్వింగ్ హిస్ ఓన్ జనరేషన్ చూసారా ఈ రోజు ఆ దావీద్ గురించి చెప్తున్నప్పుడు అతని మనస్తత్వం గురించి చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఒక ఫిలిస్తీయుడు కూడా దావీద్ నేను దైవదూత వంటి జ్ఞానం కలిగిన వాడు అని అన్న స్టేట్మెంట్ వచ్చింది అంటే దావీదు దేవుడు పని చేశాడు కాబట్టి అది మీరు తెలుసుకుంటున్నారు అంటే దావీద్ కూడా మీకు సేవ చేస్తున్నాడు ఒక యోపు కూడా మీకు సేవ చేస్తున్నాడు David has been serving you people like Job also has been serving because if you know even the king Philistine king of Philistine also was saying that you have a, a mentality of an angel 37 a behavior of an angel 37th verse tana pitrulu yodaku cherchabadi kullu poyina gaani devudu lepina vaadu kulla pattaledu ante devudu ninnu gnyapakam chestunnaru ante nee shariram kulli podu anartham when god is remembering you that means your body will not see any corruption ninnu chustunnappudu david ki ichina vaagdanam gnyapakam chestunnaru ante nee shariram kulli podu when you are when god is looking at you that means your body will not be corrupted because god is remembering the mercies of 39 39th verse meeru moshe dharma shastram valana e vishamulalo neeti mandulaga teerchabadalekapothiro aa vishamula annitilo విశ్వసించు ప్రతి వాడును ఈయన వలననే నీతి మంత్రులుగా తీర్చబడినయు మీకు తెలియను గాక మీకు తెలియను గాక నీతి మంత్రుడు లేరు ఒక్కరు లేడు ఒక్కరు లేరు అని ఆ కాలంలో యూదులు పలుకుతున్నట్లుగా శాస్త్రులు పరిచయాలు పలుకుతున్నట్టుగా క్రీస్తు వచ్చి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా ఇప్పటికీ ఆ పదం మాత్రము ఎంత చక్కగా వినిపిస్తుందో నీతి మంత్రులు లేరు ఒక్కరు లేరు కానీ ఈ వాక్యము నీతి మంత్రులకే జీవం ఇస్తుంది ఇప్పుడు the 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 pharisees the scribes and they were all telling there is no righteous even after christ came into this world people are still telling the same statement there is no righteous person in this world kada eena vallane neethi mantuduga teerchabadu naniyu meeku teliyunu gaaka therefore through this man that is jesus christ is preached to you the forgiveness of sins and by ev by him everyone who believes is justified ani cheppemannaru 40 41 chadavandi 
వర్స్ ఫార్టీ అండ్ ఫార్టీ వన్ ప్రవక్తల గ్రంథమందు చెప్పబడినది మీ మీదకి రాకుండా చూచుకొనిడి అదేమనగా ఇదిగో తిరస్కరించు వారు లారా ఆశ్చర్యపడుడి నశించుడి మీ దినములలో నేను ఒక కార్యము చేసేదను ఆ కార్యము ఒకడు మీకు వివరించినను మీరు ఎంత మాత్రము నమ్మరు అని నిజమండి ఎంత వివరించినా కూడా నమ్మరు ఎందుకంటే వాళ్ళు చెప్పింది వాళ్ళు నమ్ముతారు they don't believe because they want to believe in themselves not believing in the great things of god ante ee 40 41 vachanam lo kuda dani valla ye ibbandi kuda meeku raakunda undalani pravaktalaki sambandhinchindi kuda meeku nerpinchi bayatiki teesukochukuntunna and whatever is mentioned in 4041 is mentioned by the prophets also i'm just showing to you so that you will come out psalms 89 verse 28 psalms 89 verse 28 కీర్తనలో ఎనభై తొమ్మిదవ అధ్యాయము ఇరవై ఎనిమిదవ వచనము నా కృప నిత్యము అతనికి తోడుగా ఉండజేసేదను నా నిబంధన అతనితో స్థిరముగా నుండును శాశ్వత కాలము వరకు అతని సంతానమును ఆకాశం ఉన్నంత వరకు అతని సింహాసనమును నేను నిలిపెదను అతని కుమారులు నా ధర్మశాస్త్రము విడిచి నా న్యాయ విధులు ఆచరింపని ఎడల వారు నా కట్టెలను అపవిత్రపరిచి నా ఆజ్ఞలను గైకొనని ఎడల నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోను వారి దోషమునకు దెబ్బలతోనూ వారిని శిక్షించదను కాని నా కృపను అతనికి బొత్తిగా ఎడము చెయ్యను అబద్ధకుడినై నా విశ్వసత్యతను విడవను చూసారా దేవుడు కూడా ఏ విధంగా ఆయన తగ్గించుకుంటున్నారో నేను దావేదిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటా నా కట్టడాలను అపవిత్రపరిచిన నా ఆజ్ఞలు గై కొనుక్కుపోయిన నేను వారి తిరుగుబాటునకు దండముతోనూ వారి దోషమునకు దెబ్బలతోనూ వారి వారిని శిక్షిస్తానే గాని వారికి నా కృపను దూరం చేయను అని అంటున్నారు అందుకే కృప అన్నది ఇవ్వడం జరిగింది కృపకి అర్థం ఇది this is the actual meaning of grace idi telikapodam alla marana karamu gala paapam loki elipoyi devunne odilipothu untaru now without knowing this they enter into sin that leads to death and they forget god next verse 34 vachanam verse 34 na nibandhananu nenu raddu parachanu raddu parachanu na pedavulu gunda bayilu vellina maatanu maarchanu maarchanu అతని సంతానము శాశ్వతముగా ఉండునన్నయు అతని సింహాసనము సూర్యుడు ఉన్నంత కాలము నా సన్నిధిను ఉండునన్నయు చంద్రుడు ఉన్నంత కాలము అది నిలిచునన్నయు మింటి నుండి సాక్షి నమ్మకముగా ఉండునట్లు అది స్థిరపరచబడునన్నయు నా పరిశుద్ధత తోడని నేను ప్రమాణము చేసితని దావిదితో నేను అబద్ధమాడను దీనిని నిలబెట్టుకోండి దీనిని నిలబెట్టుకోవడం ముఖ్యము ఇంకా దేవుడు చేతుల నుండి ఇంకా బయటకు వెళ్ళిపోతే ఇంకా ఏం చేయలేము గాని అవకాశం ఉన్న ఆ కృపని ఈ విధంగా మార్చుకుని దేవుడి తట్టు తిరగడము చాలా ముఖ్యము మేక్ యూస్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేస్ దట్ మీన్స్ నాట్ రిపీటింగ్ దట్ సిన్ అగైన్ అండ్ రిమెంబర్ వాట్ డేవిడ్ హ్యాడ్ మేడ్ అ కవన్ అండ్ యూ ఆల్సో మేక్ అండ్ గో ఫిఫ్టీ యాభై వచ్చిన ప్రభువా నీ సేవకులు వచ్చిన నిందను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము బలవంతులై జనులందరి చేతును నా ఎదలో నేను భరించుచున్న నిందను జ్ఞాపకము చేసుకొనుము యహోవా అవి నీ శత్రువులు చేసిన నిందలు నీ అభిషక్తుని నడతల మీద వారు మోపుచున్న నిందలు అంతే ఎవరైనా మీ మీద నిందలు వేసుకున్న నిందలు వేశారంటే అవన్నీ దేవుడు చూసుకుంటారు who are is reproaching or insulting blaming you don't worry god will take care of that 24th verse చూడండి ఒకసారి ఇరవై నాలుగో వచ్చిన నా విశ్వాస్యతను నా కృపయు అతనికి తోడయ్యుండును నా నామమును బట్టి అతను కొమ్ము హెచ్చింపబడును అంతే మిమ్మల్ని మంచి స్థాయిలో పెట్టాలి అని అని దేవుడు అనుకుంటున్నారంటే దావీదితో చేసిన వాగ్దానము ఎలా జ్ఞాపకం చేసుకుంటారు క్రీస్తు యొక్క బోధ క్రీస్తు యొక్క ఉపదేశంలో బట్టి నీ ప్రవర్తనను ఇందాక మీకాలో చదివారు చూసారా మీకా సిక్స్ ఎయిట్ దానిని బట్టి మీరు ప్రవర్తించిన ఎడల ఆయన కృప నిన్ను విడిచిపోదు God's grace will not depart from you when you abide in the instructions on the doctrine of Jesus Christ. 1 Chronicles 22 verse 10 1 Chronicles 22 verse 10 మొదటి దిన వృత్తాంతములు ఇరవై రెండవ అధ్యాయము పదవ వచనము అతడు నా నామమునకు ఒక మందిరము కట్టించును అతడు నాకు కుమారుడై యుండును నేను అతనికి తండ్రినై యుందును ఇస్రాయేల్ మీద అతని రాజ్య సింహాసనము నిత్యము స్థిరపరచు పరుచుదును నా కుమారుడా యహోవా నీకు తోడుగా ఉండునుగాక నీవు వర్దిల్లి నీ దేవుడని యహోవా నిన్ను గూర్చి సెలవిచ్చిన ప్రకారముగా ఆయనకు మందిరమును కట్టించుదువుగాక ఎలా చూసినా 
లెవెంత్ వర్స్లో యహోవా నీకు తోడు ఉండును గాక నువ్వు వర్ధిల్లి నువ్వు వర్ధి నువ్వు ఎప్పుడు వర్ధిల్లగలుగుతావు ఆత్మీయంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని గ్రహించినప్పుడే నువ్వు వర్ధిల్లగలుగుతావు అప్పుడు దేవుడు యహువా నిన్ను గూర్చి సెలవిచ్చిన ప్రకారము నీ గురించి ముందుగానే చెప్పారు కదా సోలమాన్ ఎన్నుకుంటాను అతన్ని ఏర్పరుస్తాను అతన్ని నిలబడతాను అని ఏ విధంగా కోరుకున్నారో అది నీ జీవితంలో జరుగుతుంది యహోవా ఇస్రాయేల్ గూర్చి మోసేకు ఇచ్చిన కట్టడల ప్రకారము గాను ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారము గాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు వృద్ధి పొందుదువు యహోవా ఇస్రాయేల్ గూర్చి మోసేకు ఇచ్చిన కట్టడల ప్రకారము గాను కట్టడల ప్రకారము గాను ఆయన తీర్చిన తీర్పుల ప్రకారము గాను ప్రకారము గాను జరుపుకొనుటకు నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల నీవు జాగ్రత్త పడిన ఎడల ఇది ఆది కాండం నుండి ప్రకటన గ్రంథం వరకు జాగ్రత్త కలిగి ఉండు జాగ్రత్త కలిగి ఉండు భద్రము సుమే జాగ్రత్త కలిగి ఉండని చెప్తూనే వచ్చారు from the old testament till now the lord is constantly telling you have to take extra care you have to be faithful you have to take it seriously ikkada mo jagratha kaligu undanante man casually ga manam life lead chesestunnam but on the other hand we are casually leading our lives next neevu vruddhi ponduduvu dhairyam techukoni balamuga undumu bhay padakumu digulu padakumu idigo nenu na kashta sthitilone prayasa padi yehova mandiram koraku రెండు రెండు లక్షల మనుగల బంగారమును పది కోట్ల మనుగల వెండిని తూచి సఖ్యము కానంత విస్తారమైన ఇత్తడిని ఇనుమును సమకూర్చి ఉన్నాను మ్రాణులను రాళ్లను కూర్చి కూర్చి ఉంచితిని నీవు ఇంకను సంపాదించదు గాక మరియు పని చేయ తగిన విస్తారమైన శిల్పకారులను కాస పనివారును వడ్రవారును ఏ విధమైన పనినైనను నే నెరవేర్చగల మంచి పనివారును నీ యొద్ధ ఉన్నారు కావున హృదయ పూర్వకంగా మీ దేవుడైన యహోవాను వెతుకుటకు మీ మనసులు దృఢపరచుకొని దృఢపరచుకుని ఆయన నిబంధన మందసమును దేవునికి ప్రతిష్ఠితమైన ఉపకరణములను ఆయన నామము కొరకు కట్టుబడు ఈ మందిరంలోనికి చేర్చుటకై మీరు పూనుకొని దేవుడైన యహోవా పరిశుద్ధ స్థలమును కట్టుడి ఈ విధంగా అన్ని విషయాలలో జాగ్రత్త పడి ఇక్కడ చూడండి నువ్వు వర్ధిలు కాదు కా నువ్వు ఇంకా ఆశీర్వదింపబడతావా నీ దావీది కూడా ఆశీర్వదిస్తున్నారు అంటే నువ్వు దేవుడి విషయంలో ఉండు ఆయన నుండి పక్కన వెళ్ళక నువ్వు ఇంకా ఆశీర్వదింపబడతావు అని దేవుడి నామంలో అతను ఆశీర్వదించడం జరిగింది దేవుడ్ వాజ్ బ్లెస్సింగ్ హిస్ సన్ త్రూ ద నేమ్ ఆఫ్ గాడ్ చెల్లింగ్ దట్ యూ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ ప్రాస్పరస్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ మోర్ ప్రాస్పరిటీ వెన్ యూ అబైడ్ లైక్ దిస్ మార్క్ సిక్స్ వర్స్ ట్వంటీ మార్క్ సిక్స్ వర్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ వార్త ఆరో అధ్యాయము ఇరవై వచ్చినాము ఎందుకనగా యోహాను నీతిమంతుడును పరిశుద్ధుడునగు మనుషుడిని మనుషుడని హేరోదు ఎరిగి అతనుకు భయపడి అతను కాపాడుచు వచ్చెను మరియు అతని మాటలు వినినప్పుడు ఏమి చేయను తోచకపోయినను సంతోషంతో వినిచుండెను అంతే వాక్యము కదా దేవుడు వాక్యము అందుకే ఇక్కడ ఏముంది వాక్యం ఏం చెప్తుంది ఎందుకనుక యోహాను నీతిమంతుడు పరిశుద్ధుడు మనుష్యు పరిశుద్ధమైన మనుష్యుడు అని హేరోదు ఎరిగి అతనికి భయపడి అతన్ని కాపాడుతూ వచ్చిన అంటే మిమ్మల్ని మీ మీ ఆత్మీయ స్థితిని బట్టే మీకు ప్రొటెక్షన్ దొరుకుతుందండి మీకు మర్యాద దొరుకుతుంది మీ డబ్బుకు మర్యాద దొరకదండి మళ్ళీ అదే మనుషులు నీకు లేనప్పుడు నిన్ను చీప్ గా చూస్తారు and you will get that respect from others only depending upon your spiritual state not because of your money if you lose money they will not also not respect you kabati ab david gichina nibandhana ni jnapakam cheskovali ante nu ee roju devuni nibandhana mandas meeduta nu nilabadi undali if you have to remember the covenant god made with david about the shawls mercies of god First then kings. you should stand in front of the ark of god 1st kings 315 1 Kings chapter 3 verse 15 మొదటి రాజుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము 15వ వచనము అంతలో సోలోమోను మేలుకొని అది స్వప్నమని తెలుసుకొనను పిమ్మట అతడు ఎరుషలేములకు వచ్చి యహోవా నిబంధన గల మందసం ఎదుట నిలవబడి దహన బలులను సమాధాన బలులను అర్పించి తన సేవకుల అందరికీ విందు చేయించెను అంటే దావీదు మందసము ఎదుట నిలవబడి యహోవా నిబంధన మందసము ఎదుట నిలవబడి and david was standing in front of the ark of the covenant of god alage solomon kuda 
దేవుని యొక్క నిబంధన మందసం ఎదుట నిలబడ్డాడు అండ్ ఈవెన్ సాలోమన్ ఆల్సో స్టుడ్ బిఫోర్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది కవర్నెంట్ ఆఫ్ గాడ్ యెహోవా నిబంధన మందసము ఇట్ ఇస్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ ది కవర్నెంట్ ఆఫ్ గాడ్ అంటే నువ్వు దైవ జ్ఞానమును నువ్వు కోరుకుంటే if you desire godly wisdom naaku jnanam kavale anu nu evarna adugutunnavo adi niku gurtunte if you remember whom is that that you are asking about the wisdom of god nu nibandhana mandasamethu nilabadtene nu adagalagutho nu uriki adigavante jnanam niki dorakadu if you formally establish yourself in front of the ark of god only then you will get it not if you forget it yehova mandasamunu nu adigite if you ask in front of the ark of the covenant apudu neeku christ yokka jnanaanni neeku anugrahistharu then christ wisdom will bestow upon you anduke vakyam em cheptundi matthew 12 42 and 41 matthew chapter 12 verses 42 and 41 matthew suvartha 12 va adhyayamu 42 va vachanamu vimarsa samayamuna దక్షిణ దేశపు రాణి ఈ తరము వారితో నిలవబడి వారి మీద నేరస్థాపన చెయ్యను ఆమె సోలమోను జ్ఞానము వినుటకు భూమి అంత అంతముల నుండి వచ్చను ఇదిగో సోలమోను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అంతే సోలమాను కంటే గొప్పవాడు ఇక్కడ ఉన్నాడు అది అటువంటి జ్ఞానము నువ్వు వింటున్నప్పుడు ఆ మాటలు నువ్వు విని ఇలా కూడా ఆలోచించొచ్చా ఇట్లా కూడా ఉంటదా ఇలా కూడా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చా అని అనుకుంటా చూడు అదే దేవుని యొక్క జ్ఞానము greater than solomon is sure because when you are hearing the someone say oh can i think like this can i apply like this Kada, that is the wisdom of god ee loka jnanamu kante goppa jnanamu godly wisdom is greater than the demonic wisdom of earthly ee loka jnanamu nu chesedi correct anta adi the worldly wisdom will say whatever you are doing is right devudu jnanam em anta adi idi tappu an anta adi godly wisdom will rebuke you and say it's wrong ide devudu niki chupinchedi this is what god is revealing it so the first kings 3 verse 5 modati rajul grandhamu moodava adhyayamu aidava vachanamu గిబియోనులో యహోవా రాత్రి వేళ స్వప్న మందు సోలోమోనుకు ప్రత్యక్షమై నేను నీకు దేని ఇచ్చుటకు నీకు ఇష్టమో దాని అడుగుమని దేవుని అతనితో సెలవియగా అంటే నీకు దేని ఇచ్చుట నీకు ఇష్టము దేవుడికి నీకు ఇది ఇవ్వడము ఇష్టమని నీకు తెలిసి ఉండాలి యూ షుడ్ నో వాట్ ఇస్ దట్ గాడ్ వాంట్స్ టు గివ్ యూ నీకు దేని ఇచ్చుట నీకు ఇష్టమో దానిని అడుగు what is that that i want to give to you you ask only that manu annitiki prayer cheskunnam aa loan raavatledi prayer cheyandi we will pray for loans we will pray for on huh? other things prayer cheyandi mem bayitiki elthunnam prayer cheyandi you pray for journey mercies chestaru kana aa prayer pan cheyali kada but that prayer should be effective isn't it endukante neelo maarpu led anko when there is no change in you aa prayer daavidu దానియేలు సమయేలు దిగొచ్చి చేసినా కూడా పని చేయదు ఈవెన్ ఇఫ్ డానియల్ సామ్యుల్ ఆర్ ఎనీబడి కమ్స్ అండ్ ప్రేస్ జోబ్ కమ్స్ అండ్ ప్రేస్ ఇట్ బి ఇనఫెక్టివ్ ఈ రోజు విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ఆ నిబంధన మందసము మీద ను దృష్టి పెట్టి నువ్వు లేగు మందసం లేగమని చెప్పడం ఈజీయే ముందు నువ్వు లేగుస్తే మందసం లేగుస్తది ఇట్స్ ఈజీ ఫర్ యు టు టెల్ టు మేక్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ టు అరైజ్ బట్ ఫస్ట్ యు హావ్ టు అరైజ్ సో దట్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ ఫోకస్ ఆన్ యు ను నిలబడుతున్నావ్ నిబంధన మందసం ముందు నిలబడుతున్నావ్ కాబట్టి ఆ మందసం అంటుంది నేను నీకు ఏది ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నావ్ అది అడుగు అని అడుగుతుంది యు ఆర్ స్టాండింగ్ అండ్ యు ఆర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ దట్ ఫర్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ ఇస్ ఆస్కింగ్ యు వాట్ ఇస్ దట్ దట్ ఐ వాంట్ టు గివ్ టు యు యు ఆస్క్ ఓన్లీ దట్ కదా ఎందుకంటే సోల్మన్ ఎన్నో బలులు అర్పించేశాడు బికాస్ సోల్మన్ హస్ ఆఫర్డ్ సో మెనీ సాక్రిఫైస్ దేవుని మీద చాలా ప్రేమ కూడా పెట్టుకున్నాడు హీ వాస్ ఇండీడ్ లైకింగ్ గాడ్ కానీ ఎప్పుడు దేవుణ్ణి డైరెక్ట్ గా ప్రత్యక్షంగా చూడలేదు బట్ హీ డిడ్ నాట్ సీ గాడ్ డైరెక్ట్లీ స్వప్నంలోనే అతనితో మాట్లాడారు గాడ్ స్పీక్ టు స్పోక్ టు సాలమన్ ఓన్లీ త్రూ డ్రీమ్స్ కదా స్వప్నంలో చూసింది మాట్లాడితేనే బాగుంటుందో డైరెక్ట్ గా వచ్చి మాట్లాడుతుందో బాగుంటుందో ఏది కావాలో అది కోరుకోండి అంటే ఒక ఏజ్ కేల్ చూసినట్టు నేను చూడలేదు అని అనుకుంటున్నారు అంటే క్రీస్తు ఎదుర్కొండా ఉంటే కూడా శాస్త్రులు పరిచయాలు నమ్మారా దయ్యం నమ్మింది Solomon God spoke only through dreams but God revealed through Ezekiel directly so what do you want to see how do you want to see directly or through dreams but people say they want to see directly though you are able to see God you are not able to understand kada deyam kuda nammindi even the demons saw and believed kani christuni evaru nammaledu but people did not believe in christ christ ostar anta ani edur chustunnaru though christ came they were still waiting for the edurkunnane unnaru he was there right in front kani edur chustunnaru but they were waiting for the edurkunnane unnaru christ was there in front of them edur chustunnaru they were waiting for it ikkada deyam chusi onigi potuntadi but on the other hand the devil was seeing and trembling we lemo christ eppudu ostara ani edur chustuntaru people are waiting for christ to come deyam chuste onigi potuntadi the demons were trembling 
అగుపరిచి అంటే అందరు చూడగలిగారు That means they were able to see. Paripoorna kataaksham. Nii jeevitham lho, yevar ni choda gali go. Paripoorna kataaksham kali gina manishil lho, yevar ni choda gali go. Whom have you seen where there was continuous great kindness upon that person? David Gurinchi, Thana Thandru Gurinchi Solomon jephtu nadu. Solomon was talking about his father. Hathin ala jeevin chadu. దేవుడు దృష్టికి అనుకూలంగా ఉన్నాడు దేవుడు వాస్ లివింగ్ ఇన్ సత్యమును అనుసరించాడు హి వాస్ ఫాలోయింగ్ ఇన్ ట్రూత్ నీతిని అనుసరించాడు వాస్ లివింగ్ ఇన్ రైచియస్నెస్ యదార్థమైన మనసు కలవాడే ఉన్నాడు యా ది అప్రైటర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ కనుక అంటే దావిద్ దగ్గర కొంతమంది 600 మంది జనం ఉన్నారండి దే వర్ వేలియంట్ మైటి పీపుల్ విత్ దేవిడ్ 600 పీపుల్ అన్న అంత మంది ఉన్నప్పుడు యుద్ధానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఇంత మంది నేను రాలేనని కొంతమంది ఉండిపోయారు కొంతమంది వెళ్ళారు 200 people could not go but there were 400 people who went along with david కానీ అక్కడ యుద్ధంలో జయం పొందుకొని అన్ని సమస్తము వాళ్ళు పో దక్కించుకొని అదంతా మోసుకొని వస్తున్నారు వాట్ ఎవర్ దే లాస్ట్ ది అమలకైట్ దే గదర్డ్ ఆల్ ది వెల్త్ అండ్ దే వర్ బ్రింగింగ్ ఇన్ దిస్ 400 కానీ ఈ మిగతా 200 మంది ఏమన్నారు తెలుసా బట్ డు యు నో వాట్ ది అదర్ పీపుల్ ఆర్ టెలింగ్ యుద్ధం చేసి మేము కాబట్టి మనం ఇవన్నీ పంచ కుందాము వాళ్ళ భార్య పిల్లల్ని అందర్నీ తీసుకొస్తాం కదా వాళ్ళది వాళ్ళకి ఇచ్చేద్దాము ద పీపుల్ హూ వెంట్ టు ద వార్ వర్ హావింగ్ ఈవిల్ ప్లాన్ టెలింగ్ దట్ వి విల్ హావ్ ఓన్లీ ద షేర్ బట్ విల్ గివ్ ద వైఫ్స్ అండ్ ఆల్ బికాజ్ ద వైఫ్స్ వర్ టేకెన్ విల్ గివ్ ఓన్లీ ద వైఫ్స్ అండ్ చిల్డ్రన్ నాట్ ద షేర్ కన్ దావీద్ అలా చేయలేదు బట్ డేవిడ్ డిడ్ నాట్ బిహేవ్ లైక్ దట్ అందర్కి సమానంగా ఇచ్చినాడు హి ఎంటర్డ్ దోస్ పీపుల్ హూ కుడ్ నాట్ కమ్ టు ద వార్ ఆల్సో వర్ గెటింగ్ ద బౌటీ అది దేవుడి దృష్టికి ఎక్కడ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు అందుకనే అంత గొప్ప జీవితం జీవించాడు అతను దట్ వాస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ డేవిడ్ అందుకే పరిపూర్ణ కటాక్షము కనుపరిచి ఈ దినమున ఉన్నట్టుగా అతని సింహాసనము మీద అతని కుమారుని కూర్చుండ బెట్టి అతని ఎందు మహాకృపణ చూపించావు అంటే సోల్మాన్ చెప్తున్నారు అటువంటి గొప్పగా ఉన్న నా తండ్రి ఈ విధంగా నీ జీవించిన నా తండ్రికి గొప్ప కటాక్షం చూపించావు ఆ సింహాసనం మీద నన్ను కూర్చోపెట్టినావు అని చెప్తున్నాడు యు హావ్ కంటిన్యూ దిస్ గ్రేట్ కైండ్నెస్ ఫర్ హిమ్ అండ్ యు హావ్ గివెన్ హిమ్ అ సన్ టు సిట్ on his throne as this day this is what solomon was telling to god about david his father kada next verse student verse 7 na deva yehova neevu na tandri ina davidanaku baduluga nee dasunu ina nannu rajuga neeminchunnavu aithe nenu baludanu karyamulu jarupatuku naaku buddhi chaladu nee dasunu ina nenu neevu korukonina janula madhye unnanu vaaru vistarinchiyunanduna vaarini lekka pettutuyu vaaru visala desamunu taniki చేయుటయో అసాధ్యము అంటే ఇక్కడ సోలమన్ ఏమన్నాంటే నా తండ్రి ఇంత మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నాడు అతని కూర్చునే ఆ సింహాసనం మీద నన్ను కూర్చోబెట్టావు కాబట్టి నా తండ్రి లాగానే నేను కూడా ఉండాలి అని అడుగుతున్నాడు అక్కడ Now Solomon was telling the great things about what his father did and he said he also wanted to be faithful in 1st Kings 2 3 and 4 మొదటి రాజుల గ్రంథము రెండవ అధ్యాయము మూడు నాలుగు వచనాలు ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ టూ వర్సెస్ త్రీ అండ్ ఫోర్ నీ దేవుడైన యహోవా అప్పగించిన దానిని కాపాడి కాపాడి ఆయన మార్గంలో అనుసరించిన ఎడలా నీవు ఏ పని పూనుకొని ఏ పని పూనుకున్నాను ఎక్కడ తిరిగినను అన్నింటిలో వివేకముగా నడుచుకుందువు మోసే ధర్మ శాస్త్రంలో వ్రాయబడి ఉన్న దేవుని కట్టడలను ఆయన నియమించిన ధర్మం అంతటిని ఆయన న్యాయ విధులను శాసనములను గైకొనుము ఇది మర్చిపోకండి ఇక్కడ మన పనులు ఎందుకు ఆగుతున్నాయి వై ఆర్ అవర్ వర్క్స్ హావింగ్ స్టంబ్లింగ్ బ్లాక్స్ ఎందుకు ఆగుతున్నాయి వై ఆర్ దేర్ ఇస్ సో మచ్ స్టంబ్లింగ్ ఇలా లేదు కాబట్టి బికాజ్ దేర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ వర్క్ నువ్వు విన్న వాక్యాన్ని నువ్వు కాపాడగలుగుతున్నావా పక్షులకి చేస్తున
Are you hearing the word of God or you allowing the birds of the air to be snatched away? Vakyanu nu kaapadtene ni pillalaki vagalugutu nu pakshalaki chav anko vaalu grabbalaki ichukunte ellipotharu. When you when you say what of the word of God you can give to your children otherwise your children will give it to eagles. Nu kaapadav anko but if you save God the word of God aina margamlu anusarinchav anko and if you walk and keep all this ye pan anukunda jarugutadu oddanna sari jaruguddi and whatever your heart desires that will be fulfilled because you ante id anubhava jnanam tho cheptunnanu nenu speaking out of personal experience edena adi kevalam vakyanu batte nu ed anukunna adu jaruguddi whatever you do according to the word of god it will happen endukante annitlo vivekanga nadichukuntavu because you will walk wisely in all your ways appude emothundi fourth verse appudu nee pillalu tama pravartana vishayamlo jagrataga nundi na eduta తమ పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ హృదయముతో పూర్ణ మనసుతో పూర్ణ మనస్తో సత్యము అనుసరించి నడుచుకొని ఎడల ఓకే ఇస్రాయేలు రాజ్య సింహాసనం మీద ఆశీనుడు ఒకడు నీకు ఉండక మానడని యహోవా నన్ను గూర్చి ప్రమాణం చేసిన మాటను స్థిరపరచును చూసారా ఇప్పటికీ దానికి లైఫ్ ఉందండి even now this verse has life kada mi pillal baadha padta meeku ishtam undadu abbarki ishtam undadu no parent will be happy when the children are suffering mi pillal jeevitham kuda indrone aadhar padu undi nu unde margamulu meeda aadhar padu undi your children's life is totally dependent upon this verse and it all depends upon how you live ok roju nu maatladi pillalu okay okay ani nee cheppindi vintanu annara nee nu santosh padipotho adi permanent kaadu adi temporary temporary malli modalku chestadi you will have temporary peace when your children are saying okay i will listen to whatever you say but again they become nu kuda ante kada devudlu chaala strong ga edugutu unta uniku edna oka situation vache sariki mottham shallo kelipothu unta kada because you are also inconsistent in your faithfulness towards god when you are having some problems you go into a shell mari daniki nu baadha padatledu gaani enni pillalu ala unnaru nu enduku baadha padatha baadha padaka nik ala nu ela unnavu mo ala alage untaru you are grieving about your children but it's actually because your way you are behaving with god alage untaru nu shallo unta కాబట్టి వాళ్ళు షల్లో ఉంటారు నువ్వు బయటకు వస్తే వాళ్ళు బయటకు వస్తారు నువ్వు ఏ విధంగా ఉంటావో వాళ్ళు అలాగే ఉంటారు ఇందాక నేను చెప్పాను చూసారా భార్య ఇలాగ ఫిక్స్ చేస్తుంది భర్త గురించి భర్త భార్య మీద ఇలా ఫిక్స్ చేస్తారని అలాగా పిల్లలు పిల్లలకి పేరెంట్స్ ఫిక్స్ చేస్తారు ఇలాగా అని like you are directly proportionally applying that faith according to your children whatever you are your children will be like as i told you the husband and wife they fix upon their mind about their Kada, respective spouse but parents tu ila manchiga undali ananto kani parents undaru pillalaku nerpistu untaru the parents will tell the children you have to behave like this but they will not abide in whatever they have stated but ninda observe chestaru ga but are they not observing you nee maatalu chustaru they are knowing the way you pravartan chustaru they seeing your behavior nu vakyam maatladi chustaru they know the way you speak the word they are chustaru they know the way you pray anni chustaru they know everything about you malli nu adi tappulu chesedu chustaru and they also know your mistakes nu em chestunavu neeku cheptanu gaani nenu chestanu ani valaku chupichestunu you are telling them that i will tell but i don't do it కానీ నువ్వే అనుకున్నావు అమ్మయ్య నా పిల్లల నా మాట వినేసర్ నువ్వు అనుకుంటున్నావు బట్ యు ఆర్ థింకింగ్ దట్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ లిసనింగ్ టు వాటర్ యువర్ సేయింగ్ ఇందాక వాక్యంలో చూసావు కదా మోసం మోసం మోసంలో ఉండిపోతారు అని అలా మోసంలో నువ్వు ఉండిపోతావు నీ పిల్లలు కాదు ఐ టోల్డ్ యు అబౌట్ ద థింగ్స్ ఎర్లీ అబౌట్ డెల్యూషన్స్ యు విల్ బి కాట్ అప్ ఇన్ ది ట్రూత్ అండి నేను చెప్పకపోయినా ఇందాక అన్నాను చూసారా దావీద్ వాక్యము మందసం గురించి చెప్పేశారు కానీ దావీద్ కి గుర్తులేదు కానీ వాక్యమే అక్కడ పని జరిగించింది దిస్ ఇస్ ద ట్రూత్ ఈవెన్ డో డేవిడ్ వాస్ ఇగ్నోరెంట్ అబౌట్ ద వే హి హస్ టు బ్రింగ్ ది ఆర్క్ ఆఫ్ గాడ్ he didn't know but the, that consequences had to take place first kings 94 first kings chapter 9 verse for madhura rajul gandamu 9th adhyayamu 4th vachanamu nee tanrena david nadichinatlu neevunu yadartha hrudiyudai neetini batti nadichukoni nenu neeku selvichina antati prakaramu chesi na kattadalanu vidulanu anusarinchina edala nee sixth verse 6th vachanamu aithe మీరే గాని మీ కుమారులే గాని ఏ మాత్రమైనా ఏ మాత్రమైనాను నన్ను వెంబడించుట మాని మాని నేను ఇచ్చిన ఆజ్ఞలను కట్టడలను అనుసరింపక ఇతరమైన దేవతలను కొలిచి పూజించిన ఎడల ఇతరమైన దేవతలు ఎవరు తెలుసా you know what are the idols bite wal kaadu it's not about the other idols that you know neela unna aalochana nee pravartana nu present chese vidhanamu nee maata tiru ivanni nee devathale your thoughts your behavior your way you present yourself these are your gods that is mentioned nu kolichi poojinchro ni pillalu chustaru and your children clearly know that you are worshiping other gods next verse verse 7 nenu israel ki ichina ee deshamulo varini undaniyaka varini nirmoolamu chesi naa naamamulaku nenu parishuddha parichina ee mandiramunu naa sumukamulo nundi kotti vesadanu israeliyula sarva samajamlo chediripoyi saamitha ganu helana ganu cheyapaduduru veela 
వీళ్ళు క్రిస్టియన్సా మొన్న వాక్యం చెప్పడం విన్నానే వీళ్ళ అలాగా హేలన్ గా మిగిలిపోతారంట you will become a laughing stock people look at say this guy this guy is a christian look at the way he is behaving ninth verse 9th vachanam janu itlandaru aigupta desamulo nundi tama pitrulanu rappinchina tama devudaina yehovanu vaaru vidichi itara devatalanu aadharam chesukoni kolichi poojinchuchu vachiru kanuka yehova ee keedantayu vaari meedike rappinchiyunnadu ఎవరు రప్పించారండి ఈ కీడు రప్పించడానికి కారణం ఎవరు దేవుడు కాదు ఈ కీడు రప్పించడానికి కారణం ఎవరు దేవుడు కాదు నువ్వు దేవుణ్ణి ఆ విధంగా చేసుకునేటట్టు నీ మీదగా రప్పించుకునేటట్టు దేవుణ్ణి నువ్వు ప్రేరేపించు నీ ప్రవర్తన ప్రేరేపించింది నీ ఆలోచన విధానం ప్రేరేపించింది కానీ నువ్వేం అనుకుంటావు నేను అన్ని బానే ఉన్నాను అని అనుకుంటావు దేవుడికి ఇది జ్ఞాపకం రాకూడదండి దావీతో చేసిన నిబంధన జ్ఞాపకం రావాలి కానీ ఈ ఇస్రాయల జనాంగం చేసినట్లే వీరు చేస్తున్నారు అన్నది దేవుడికి జ్ఞాపకం రానివ్వకూడదు మీరు దేవుడికి జ్ఞాపకం చేయొద్దు God should not remember you as an unfaithful person like the Israelites have done but he should remember you as a person like David and the sure mercies of David should come upon you Even if you nyapakam cheskoni ila undakoddan nu anukunte nu devuni mandasam mundu nu nilabadi nilabadi untavu nilabada galagutavu When you firmly determine and decide yourself that you should not behave like that then you will be able to stand firmly in front of the ark of God John 1st Kings 3 9 and 10 1st Kings chapter 3 verses 9 and 10 మొదటి రాజుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము 9 10 వచనములు ఇంత గొప్పదైన నీ జన్మునకు న్యాయము తీర్చగలవాడు ఎవడు కాబట్టి నేను మంచి చెడ్డలు వివేచించి నీ జనులకు న్యాయము తీర్చినట్లు నీ దాసునైన నాకు వివేకం గల హృదయము దయచేయము సోలోమోను చేసిన ఈ మనవి ప్రభువునకు అనుకూలమైన గనుక దేవుడికి ఎందుకు అనుకూలమైంది అతను హృదయపూర్వకంగా అడిగాడు Why did the speech of Solomon please God? Reason because he was asking wholeheartedly. You not tadugite yen dorakadu. You will not get anything if you ask with your mouth. Yen dorakadu iskariyoti yoda yokka muddu dorukutundi. You will get only the kiss of Judas. Endukante nu not tadugite niki itondi muddu dorukutundi. If you ask with your mouth you will get a betrayal kiss. Endukante satan oka muddu petti ninu appagichestadu. Because Satan will kiss you and hand you over. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు సోలమాను చేసిన ఈ మనవి దేవునికి అనుకూలంగా ఉంది కదా కాబట్టి నువ్వు నువ్వు ఎలా తీర్పు తీరుస్తున్నావు ఎలా తీర్పు తీరుస్తున్నావు ఒక మనిషిని నువ్వు చూస్తావు ఎలా తీర్పు తీర్చేస్తున్నావు వాళ్ళ గురించి ఎలా నేసుకుంటావు అతను మారిపోతాడు that person would have i'm march cheskuntadi that woman would have changed i'm devudu edigipothu untaru and that person would be growing nuvu maatramu valani nee kanugunanga uhinchukuntavu ante nee aalochanalo nu chikku padtavu nee noti maata tho nu chikku padi nee noti maata tho nu pattu padtavu ad andaru chustaru and you will be caught up with your wrong way of thinking and by the words that you speak from your mouth you will be condemned and everybody will know about what kind of person you are ee roju nu hrudaye purvakanga adigindi devudu drushtiki anukulanga undali and today god should be well pleased of your prayer today it's going to be wholeheartedly endukante nu devuni gnanam kavalanu adugutavu kada because you are asking for the wisdom of god adi devuniki అంగీకారంగా ఉండాలి నీకు నీకు జ్ఞానం ఇస్తే నువ్వు ఉపయోగించుకుంటావా లేదా అన్నది దేవుడికి తెలుసు దేవుడి జ్ఞానం నీకు ఎందుకు ఇస్తారు తెలుసా దేవునికి అనుకూలంగా నువ్వు ఉంటావని చెప్పి ఇస్తారు దేవుడికి ఉపయోగపడటానికి నీకు దేవుడి జ్ఞానం ఇస్తారు కానీ నీ ఇంటి పనులు చేసుకుంటానికి దేవుడి జ్ఞానం ఇవ్వరు అందుకే దేవుడు మంచి చెడు రెండు నేర్పిస్తారు కానీ మనుషులకి ఏంటంటే వాక్యము తెలియదు కాబట్టి ఇలా చెప్తున్నారేంటి అని అంటారు both the severity and the comfort part but people want only the comfort words Luke 12 verse 30 and 31 Luke chapter 12 verses 30 and 31 Luke as vartha 12th adhyayam 30 31 vachanamulu ee lokapu janulu veeti annitini vetukuduru ivi meeku kavalasini unnavani mee tandriki teliyunu meeraithe aina rajyamnu vetukodi 
దానితో కూడా ఇవి మీకు అనుగ్రహింపబడును ఈ లోకములు వారు వలె మీ ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో ఓన్ అండర్స్టాండింగ్ తో మాట్లాడేసుకుంటూ తీర్పు తీర్చేసుకుంటూ ఆ వాళ్ళు అలాగే అంటారులే వీళ్ళు ఇలాగే అంటారులే కానీ ఒక పర్ ఒక మనిషి నిజంగానే మిమ్మల్ని ఇష్టపడతారండి ఇన్ అకార్డింగ్ టు ద వరల్డ్ ఈ స్టాండర్డ్ యు వాంట్ టు ఫ్రేమ్ అ పర్సన్ ఆర్ జడ్జ్ అ పర్సన్ నిజంగానే ఇష్టపడి మాట్లాడతారు అది ఏ పర్సన్ హు జెన్యూన్లీ లవ్స్ యు కదా మరి నువ్వు ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటావు హౌ ఆర్ యు రిసీవింగ్ దట్ కదా నీలో నెగటివ్ మైండ్ ఉంది నువ్వు చల్ల ఉన్నావు అనుకో వాళ్ళు నిజంగా ప్రేమించిన ప్రేమను కూడా నువ్వు నెగిటివ్ గానే రిసీవ్ చేసుకుంటావు అప్పుడు నువ్వు దేవుడు ప్రేమను తృణీకరిస్తావు ఇఫ్ యు ఆర్ ఎన్ అర్షల్ అండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ నెగటివ్ పర్సన్ ఈ ద పర్సన్ షోయింగ్ యు లవ్ ఆల్సో యు విల్ రిజెక్ట్ యు ఆర్ యాక్చువల్లీ రిజెక్టింగ్ గాడ్ ఎందుకంటే కొంతమంది ఇలాగ దేవుడు ప్రేమను రిజెక్ట్ చేసుకున్నారు అది జ్ఞాపకం చేయడానికే ఈ మాట నేను తీసాను నేను Likewise many people have rejected the love of God. Kada David tho chesta nibandana gnyapakam cheskovalante nu ye ye vishayalo devudu premanu trunikarinchavo ye vishayalo danni sarcastic ga matladavo adi nu gnyapakam cheskoni nu devudu tattu tirigavante aa nibandana ni gnyapakam cheskogalugutaru aa nibandana mandasamuni diggariki raavadam annadi jarugutundi well, many people are caught up like forgoing the or rejecting the love of god you need to remember standing in front of the ark of god then god will remember the show mercies of david that is given to you endukante nu trunikrinchindi manushulni kaadu annadi gnyapakam cheskovali you should remember that you have not rejected or forsaken god but your forsaken uh, forsaken people 5, but your forsaken god himself Ephesians chapter 5 verse 17 Ephesians Gospel Patrika 5th adhyay 16 and 17 5th adhyay 16 17 verse Ephesians chapter 5 verse 16 and 17 Agyanulu vale kaaka gyanulu vale narchukonunatlu jagrataga chuchukonudi indu nimittamu meeru abhivekulu kaaka prabhu yokka chittam emuto grahinchukonudi avunu ente agyanamu tho nu trunikarinchesu with foolishness you have rejected god kani nu inka ika meetata deiva gnanam tho nadavalani nu nirnayinchukunte jagratta kaligu untu but if you are desired to walk so come specially according to the wisdom of god then you will be careful james 317 james chapter 3 verse 17 yakobu 3rd adhyayamu 17th vachanamu aithe pai nundu vachu gnanamu mottamodata pavitramainadi తరువాత సమాధానకరమైనది మృదువైనది సులభముగా లోబడినది కనికరముతోనూ మంచి ఫలముతోనూ నిండుకొనినది పక్షపాతమైనను వేషధార అయినను లేనిదై ఉన్నది అంటే ఈ వాక్యాన్ని ముందు పెట్టుకుని నువ్వు ఐ చెకప్ చేసుకున్నట్టు హా ఈసీజీ చెకప్ చేసుకున్నట్టు నీ లంగ్స్ చెకప్ చేసుకున్నట్టు ఈ వాక్యాన్ని బట్టి నువ్వు చెక్ చేసుకోవచ్చు to go to all your diagnostic test done for your bodies keep this word in front of you and check pavitramaina aalochana unda do you have pure thoughts nikocche aalochana niki samadhanakaramaina diga unda is your thoughts able to give you peace nu muruduvaina diga nu receive chestunnava negative ga receive chestunnava are you able to receive it with gentleness or with sarcasm or hard heartedness aithe nu lobadu then you will not nu lobadu levu you will not yield yourself ante you will not be humble neeku nuvu lobadataniki migitha valni trunikarinchadaniki nu ready aipothu and you want to really reject others for that reason kada sulabamuga lobadinadi sulabanga evaru lobadtaru daiva gnanam unna vale lobadagalugutaru migitha vallu lobadaleru willingly to yield means are those person who are able to receive or have the wisdom of god kada విశ్వాసం ఉందా ఇది చూపి ఇఫ్ యు హావ్ ఫేత్ షో మీ చూపి అది వరం కదా ఐ వాంట్ టు సీ ఆ వరం చూడాలి ఉంది ఇట్స్ ఎ గిఫ్ట్ ఆఫ్ గాడ్ ఐ వాంట్ టు సీ ఇట్ ఫస్ట్ కింగ్స్ 311 మొదటి రాజుల గ్రంథము మూడవ అధ్యాయము 11వ వచనం ఫస్ట్ కింగ్స్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 11 దేవుడు అతనికి ఇలాగో సెలవిచ్చను దీర్ఘాయువైనను ఐశ్వర్యమునైనను నీ సత్తుల ప్రాణమునైనను అడుగక న్యాయములను గ్రహించుటకు వివేకము అనుగ్రహించమని నీవు అడిగితివి ఈ రోజు చెప్పే ఉపదేశంలో మీకు తెలియకుండానే ఈ వాగ్దానాన్ని మీ కుటుంబంలోకి నేను రిలీజ్ చేశాను without your knowledge i have released this blessings or prophetic promise upon your life for your entha mandi chustunnaro entha mandi grahistunnaro entha mandi avunu kada nenu ilage chesanani yadarthanga receive cheskunaru sarcastic ga matlade vaallu gurinchi kaadu lopala background matladu gurinchi guru matladu kunche matladukune vaaru gurinchi matladla yadarthanga receive cheskunna vaariki ee vaagdanamu ee roju nundi chudandi devudu 
ఉన్నారా లేదా అన్నది నువ్వు తెలుసుకోగలుగుతావు రాజు తీర్చిన తీర్పును గురించి విని న్యాయము విచారించు విచారించుట ఎందు రాజు దైవ జ్ఞానము నొందిన వాడని గ్రహించి అతనికి భయపడి కదా నీ ఇంట్లో వాళ్ళు నిన్ను చూసి బాబా ఈ నోరుకి భయపడకూడదు అనకూడదు నీలో ఉన్న దైవ జ్ఞానానికి భయపడాలి నీలో ఉన్న దైవ జ్ఞానం చూడాలి నీ మీద నమ్మకం పెట్టుకున్న వారు నీలో ఉన్న దైవ జ్ఞానం చూడాలి నీ భార్య దైవ జ్ఞానం చూడాలి నీ భర్త దైవ జ్ఞానం చూడాలి నీ పిల్లల దైవ జ్ఞానం చూడాలి నీ ఇరుగు పొరుగు వారు దైవ జ్ఞానం చూడాలి సమస్త జనాంగము నీలో ఉన్న దైవ జ్ఞానం చూడాలి వైఫ్ యువర్ హస్బెండ్ ఆర్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ యువర్ నైబర్స్ ఆర్ ది ఎంటైర్ వరల్డ్ షుడ్ సీ ద గాడ్లీ విజ్డమ్ ప్రివైలింగ్ ఇన్ యు అప్పుడు పిలు బలమైన మందసమ నా మీద దృష్టించి లెమ్ము అని పిలు అది లెగిసి వస్తది then right. call upon the ark of god which is all powerful and say arise come upon my life into my heart then it will come towards shalom alekem shalom